সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ভূত এফ এম হরর ক্লাবের আজকের আয়োজনে শুনলাম আমরা কান্ট্রি রোড টেক মি হোম জন ডেনভারের এই গানটি আর এই গানটি দিয়ে আজকে শুরু করার যথেষ্ট কারণ আছে সেই ব্লুরিজ মাউন্টেন এবং সেই ব্লুরিজ মাউন্টেনের পাতদেশে একটা শহর আছে যার নাম হচ্ছে হোয়াইট ভিল এবং সেই শহরের একটা ঘটনা দিয়ে আজকে আমাদের সেই ভূত এফ এম হরক ক্লাবের আজকের এপিসোডটি শুরু হবে আর সেই কারণে জন ডেনভারকে স্মরণ করা স্মরণ করা সেই কান্ট্রি রোডস গানটিকে সেই ব্লুরিজ মাউন্টেনের পাদদেশে সেই যে হোয়াইট ভিল নামের যে শহরটি আছে সেই শহর নিয়ে অনেক কথা আছে অনেক ঘটনা আছে এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে ইউএফও নিয়ে আমরা জানি যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে মানুষজন ইউএফও কে দেখে ইউএফও দেখেছে এরকম বিভিন্ন কথা শোনা যায় এরকম একটা ঘটনা আজকে আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে আসছি এবং এই ঘটনাটি আমরা যেটা নিয়েছি সেটা বহু প্রচলিত এবং এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে উনিশশো সালের এই ঘটনাটি নিয়ে সে সময় প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল উনিশশো সালের অক্টোবর মাসের সাত তারিখ ওয়েটভিল এই শহরের একটি স্থানীয় রেডিওর একজন রিপোর্টার তার একটা অনুষ্ঠান হতো এবং সেই অনুষ্ঠানে শেষ দিকে একটা প্যারানর্মাল ঘটনা দিয়ে তার অনুষ্ঠানটা শেষ হতো এবং সেই প্যারানর্মাল ঘটনাগুলো মূলত তিনি খুব মজা করে আর কি তুলতেন যেমন একজন পুলিশম্যান সে এক শটে পাঁচটি চিকেন মেরে ফেলেছে এ ধরনের ঘটনাগুলো আর কি তিনি নিয়ে আসতেন এবং বলা হতো যে দিস ইজ কাইন্ড অফ হা হা পিস অর্থাৎ হাস্যকর ভাবে প্যারানর্মাল ঘটনাগুলোকে তিনি নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন তো এরকম একদিন তার অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় তার কাছে একটা খবর আসে যে সেই ওয়াইডফিল শহরের তিনজন শরীফ তারা প্রত্যেকে ইউএফও দেখেছে অর্থাৎ তারা আকাশে ফ্লাইং সসার দেখেছে এবং এই ঘটনাটি পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে তো যে রিপোর্টারের কথা বলছি আপনার তার নাম হচ্ছেন ড্যানি গর্ডন এবং ড্যানি গর্ডন তিনি যথেষ্ট যুক্তিবাদী একজন মানুষ সহসা কোন প্যারানর্মাল ঘটনায় তিনি কনফিন্স হন না তো এই ঘটনাটা শোনার পর বিভিন্ন শরীফদের কাছ থেকে এই ঘটনাটা শোনার পর তিনি ভেবেছিলেন যে এটাও হয়তো এরকম কোন একটা হোক্স বা যেটা আসলে কোন সত্যি ঘটনা না হয়তো বা মানুষ পারিয়ে বলছে তো তিনি সেই ঘটনা শোনার পর তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সেখানকার কোন ইয়ার ফোর্সের কোন টেস্টিং ইয়ারক্রাফ্টের দেখেছে তারা যেটাকে দেখে হয়তো তাদের মনে হয়েছে ইউএফও এবং তিনি সেখানকার যে ইয়ার ফোর্সের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের ওখান থেকে জানানো হয় যে সেই মুহূর্তে তাদের কোন টেস্টিং ইয়ারক্রাফ্ট সেখানে যায়নি ঘটনা আরো ক্ষণীভূত হতে থাকে অক্টোবর মাসের একুশ তারিখ সেই ঘটনার প্রায় দুই সপ্তাহ পর ড্যানি এবং তার এক বন্ধু তার প্রতিনিয়ত গত দুই সপ্তাহ যাবতী তারা যে জায়গাটিতে ইউএফও দেখা গিয়েছে যে জায়গা থেকে দেখা গিয়েছে বলে ধারণা করা হয়েছিল সেখানে তারা ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য ইনভেস্টিগেট করার জন্য প্রতিনিয়ত ভিজিট করতেন একদিন তারা সেখানে গিয়ে তারা আকাশে দেখতে পান একটা ফ্লাইং সসারের মতো অর্থাৎ একটা প্লেটের মতো একটা জিনিস উড়ন্ত বস্তু যার কোনো পাখা নেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আলো চলছে সেখান থেকে এবং তারা এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে তারা সেখানে ছবি তুলতে ভুলে যান তাদের সাথে থার্টি ফাইভ মিলিমিটারের একটা ক্যামেরা ছিল কিন্তু তারা ছবি তুলতে পারেননি তো এই ঘটনার পরে তারা বেশ মানে নড়ে চড়ে বসেন যে আসলেই হয়তো এরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং ঠিক তার পরের দিন তারা আবার সেখানে যান এবং তারা আবার সেই দৃশ্যটি দেখতে পারেন এবার তারা ছবি তোলেন এবং ছবি তোলার পরপরই সেই নেগেটিভ গুলো সেগুলো ডেভেলপ করার আগে তার একটা প্রেস কনফারেন্স কল করেন এবং সেই প্রেস কনফারেন্সে ড্যানি জানান যে এই ছবি তিনি তোলার পর এবং এ নিয়ে তার রেডিওতে তিনি কথা বলেন ইউএফও নিয়ে কথা বলেন এবং তিনি জানান যে তারা এরকম একটা জিনিস দেখেছেন তখন ড্যানির কাছে একটা অ্যানোনিমাস কল আসে অর্থাৎ একটা অজানা নাম্বার থেকে যেহেতু টিএনটি নাম্বার তখন নাম্বার উঠত না মানে অজানা নামে একজন লোক তাদেরকে ফোন করে তাদেরকে জানান যে ইউএফও নিয়ে তারা তাদের ইনভেস্টিগেশন যেন বন্ধ করে দেয় এবং এটি নিয়ে গভর্নমেন্ট এবং সিআইএ যথেষ্ট চিন্তিত তো এই ইনফরমেশন জানার পর তিনি প্রেস কনফারেন্সে সেটি জানান এবং জানানোর পর 
সেই ছবিগুলো তারা ডেভেলপ করেন এবং সেখানে তারা দেখতে পারেন সে বিভিন্ন বিন্দুগুলো দেখা যাচ্ছে আলোর বিন্দু এর কিছুদিন পরে ড্যানি তার পরিবারের লোকজনদের নিয়ে মার্কেটে যান এবং সেখানে যাওয়ার পর কয়েকজন লোক এসে তাদেরকে জানায় যে তারা যেন ড্যানি যেন এই ঘটনা নিয়ে আর না আঁকান ব্যাপার যথেষ্ট রহস্যজনক হয়ে পড়ে এবং এ নিয়ে রহস্য আরও দানা বাঁধতে থাকে এবং তিন মাস যাবৎ ওই শহরের বিভিন্ন মানুষ মিলে প্রায় পনেরোশো সাইটিংস অর্থাৎ পনেরোশো বার দেখা গিয়েছে এই ইউএফও এই ধরনের রিপোর্ট আসতে থাকে কাছে পুরো শহরে এটা বেশ বড় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ওয়াইট ফিল সেই শহরটি যথেষ্ট শান্ত এবং শান্তিকামী মানুষের একটা শহর হিসেবে পরিচিত আর ঠিক সেখানটাতে এরকম ঘটনা মানুষজনকে যথেষ্ট বিব্রত করে এবং বিভ্রান্ত করে ফেলে আস্তে আস্তে এই ঘটনার পর অর্থাৎ সে তিন মাস যাবৎ এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত আস্তে আস্তে ঘটনাটা ধামা চাপা পড়ে যেতে চায় কিন্তু ট্যানির কাছে থেকে যায় সে ছবিগুলো প্রায় সেই ঘটনা অর্থাৎ সে তিন মাস পার হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে ট্যানির কাছে আরও একটা ফোন কল আসে এবং সেই ফোন কলে একজন প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তা তাকে ফোন দিয়ে সাবধানবাণী জানান এবং তিনি জানান যে তিনি ইউএফও নিয়ে ইনভেস্টিগেট করেছেন করতে করছিলেন এবং সেই সময়টাতে তার কাছেও অনেক ফোন কল আসে অনেক থ্রেট আসে ঘটনাক্রমে তাকেও বলা হয়েছিল যে তার পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হবে এবং যেটা হয়েছিল একটা অস্বাভাবিক ঘটনা সেটা হচ্ছে তার ছেলে ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে তার কিছুদিন পর মারা যায় এভাবে দিন যেতে থাকে এবং একদিন ড্যানি তার পরিবারের লোকজনকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলেন বাড়িতে এসে দেখেন যে তার বাড়ির সবকিছু ওলট পালট করা অর্থাৎ কেউ তার বাড়িতে ঢুকেছিল এবং কিছু একটা ঘুরছিল এরকম ঘটনা ঘটতেই থাকে শেষ যে ঘটনাটি ঘটে সেটি হচ্ছে দুজন লোক আসে তাদের বাসায় এবং তার নিজেদেরকে পরিচয় দেয় স্থানীয় একটি সংবাদপত্রের তারা রিপোর্টার এবং তারা জানায় যে ইউএফও নিয়ে ড্যানি যে ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে সে নিয়ে তারা একটা রিপোর্ট করতে চায় এবং সেই জন্য তারা ড্যানির সাক্ষাৎকার নিতে চায় বেশ কয়েক ঘন্টা যাবৎ তারা ড্যানির সাক্ষাৎকার নেয় এবং রহস্যজনকভাবে সেই দুজন লোকের একজন ড্যানির সাক্ষাৎকার নিতে ব্যস্ত ছিল এবং আরেকজন পুরো বাড়িতে ছবি তুলতে ছবি তুলছিল এবং দেখছিল পুরো বাড়ি জুড়ে কি আছে পরবর্তীতে তারা যখন চলে যায় ড্যানি সেই সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করেন এবং তারা জানায় তারা কোনো রিপোর্টার পাঠাননি এবং ড্যানির কাছে যে ছবিগুলো ছিল সেই ছবিগুলো থেকে তিনি যখন সার্চ করেন সেই ছবিগুলো সবগুলো আছে কিনা তিনি দেখতে পারেন একটা ছবি মিসিং অর্থাৎ তার মনে হয় ওই একটা ছবিতে হয়তো এমন কিছু ছিল যেটা তারা চাচ্ছিল না প্রকাশ পাক ঘটনা এ পর্যন্তই থেমে থাকে কিন্তু প্রচণ্ড মানসিক চাপ এবং বিভিন্ন সময় এ ধরনের অদ্ভুত লোকের আনাগোনা এবং থ্রেট ড্যানিকে খুবই মানসিক চাপের মধ্যে ফেলে দেয় এর এক মাস পরে ড্যানি হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান আপনি শুনছেন রেডিও ফুরতে এইট এফ এম চলছে ভূত এফ এম হরর ক্লাব ইউএফও এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল স্পিসিস নিয়ে বহু কথা প্রচলিত আছে সারা পৃথিবীতে আমরা জানি যে অতীতের এমন অনেক টেকনোলজিক্যাল বিষয় আছে এমন অনেক স্থাপত্য আছে যেগুলো নিয়ে মানুষ মনে করে যে আসলেই কি এগুলো মানুষের বানানো ছিল নাকি এগুলো কোন অ্যালিয়েন টেকনোলজি এবং যে ঘটনাটি আমরা এই মাত্র বললাম ড্যানির সাথে ঘটেছিল এবং হোয়াইট ফিল্ড শহরের সেই উনিশশো সালে সেই ঘটনাটি যে ঘটনার কোনো সুরাহা করতে পারেনি কারা তার বাড়িতে এসেছিল কিংবা কারা এই ইনভেস্টিগেশন নিয়ে এত বেশি আগ্রহী ছিল কিন্তু কাদের কথা আসলে জেনে যাওয়ার একটা ভয় ছিল কোন কিছুই কিন্তু রহস্য উৎখাটিত হয়নি এরকম আরো অনেক অনেক ঘটনা আছে সারা পৃথিবী জুড়ে বাংলাদেশ জুড়ে আপনি আপনার আশেপাশের 
ঘটনাগুলোকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন আপনি নিজে একটা হরর ক্লাব বানিয়ে সেই ঘটনা সার্চ করতে পারেন বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট নিয়ে আপনি রিসার্চ করতে পারেন আমাদেরকে জানান সেই কথাগুলো এবং আপনার ক্লাবের কথাগুলো আমাদের হরর ক্লাবে আপনার কথাগুলো জানাতে হলে আমাদেরকে মেল পাঠাতে পারেন মেল মেল আইডি হচ্ছে ভূত এফ এম এট দা রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম এবং এখানে আপনি সাবজেক্টে লিখবেন ভূত এফ এম হরর ক্লাব আপনার ক্লাবের প্রত্যাশায় আপনার ক্লাবের অপেক্ষায় আমরা আছি এই মুহূর্তে আমরা যাব একটা গানে গানের বিরতির পর আমরা ফিরে আসব আপনার কথাগুলো নিয়ে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ রেডিও ফুর্তি এই ঠিকানায় আপনার কথাগুলো আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন আপনার মেসেজ এবং কমেন্ট নিয়ে ফিরছি ছোট্ট একটা বিরতির পর সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও ফুর্তি এটি এফ এম ডু ফুর্তি ভূত এফ এম হরর ক্লাব আপনি আছেন রেডিও ফুর্তি রেডিও এফ এম এর আর আমি সৃষ্টি আছি এই মুহূর্তে আপনার সাথে আমরা ঠিক শুরু করার ঠিক আগ মুহূর্তে আমরা একটা ফেসবুক লাইভে গিয়েছিলাম এবং সে ফেসবুক লাইভে অনেকগুলো বন্ধু আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ভূত এফ এম হরর ক্লাবের অনেক বন্ধু এবং সেই কমেন্টগুলো একটু নিয়ে নিচ্ছি সাকিব সাইব ছিলেন আমাদের সাথে তিনি তিন উইক পর আমাদের সাথে ছিলেন একটা দুঃখের সংবাদ জানিয়েছেন যে তার বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং সেই জন্য তিনি আপসেট সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন অবশ্যই আশা করব আপনার আপনার বিদেহী আত্মা অবশ্যই শান্তি পাক সে কামনা করছে সেই সাথে বাবা হারানোর বেতনা এটা অনেক বড় একটা বেতনা এই বেতনা থেকে আপনি দ্রুত কাটিয়ে উঠুন এবং শোক থেকে শক্তির রূপান্তর হোক বাবার স্বপ্ন পূরণ করুন আপনার জন্য অনেক শুভকামনা আপনার সামনের দিনের পথ চলার জন্য জান্নাতুল ফেরতোস ছিলেন লিখেছেন ভূত এফ এম হরর ক্লাব অনেক ভালো লাগে শুনতে তানজিল খান মারিয়া বাথন ছিলেন সাথে আরচে আমরান তফসিফ বিন জাকির তিনি লিখেছেন হরর ক্লাব কি আচ্ছা আপনি হয়তো আজকে প্রথমবারের মতো যুক্ত হয়েছেন হরর ক্লাব তো আপনারা জানেন যে বিভিন্ন মানুষজন যে ক্লাবগুলো গঠন করে এবং বিভিন্ন হরর ঘটনা তারা সংগ্রহ করে এবং আরো অনেক কিছু আছে আপনি শুনতে থাকুন বুঝে যাবেন আবিদ কিং রহমান আছেন আমাদের সাথে আছেন তাউসিফ ইবনে জাকির আরো অনেকে আছেন আর যে আমরান মোহাম্মদ মিনার সহ অনেক অনেকগুলো নাম দেখতে পাচ্ছি মাহমুদুল আলম জনি আছেন সাথে আমরা একটু ফেসবুক পেজে দেখি আমাদের পোস্টে কারা আছেন আমাদের সাথে অনেকগুলো বন্ধু আমরা দেখতে পাচ্ছি খান সাহেব এবং তিনি কিন্তু মুখোশ পরে তার বন্ধুরা মিলে মুখোশ পরে ছবি দিয়েছেন রাস্তায় মানুষদেরকে ভয় দেখিয়েছি কিন্তু খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার এ ধরনের মানে মুখোশ পরে হঠাৎ করে ভয় দেখে কিন্তু আপনি নিজেই বিপত্তিতে পড়ে যেতে পারেন এর চেয়ে আপনি আমাদের স্টুডিওতে চলে আসুন আপনার কথা নিয়ে আপনার ক্লাব নিয়ে সেখান থেকে আপনি আরো সেফ ভাবে হয়তো ভয় দেখানোর চেষ্টা করতে পারবেন আছেন সায়েদা আনিকা লিখছেন থার্সডে অ্যান্ড ফ্রাইডের জন্য পুরো ওয়ান উইক ধরে ওয়েট করি বা আপনার অপেক্ষার পালা বৃহস্পতিবারের জন্য শেষ হলো এবং কাল এগারোটা উনষাট মিনিটে ভূত এফ এম জানি জানেন তাও আবার জানিয়ে দিলাম আপনার অপেক্ষা শুভ হোক এবং আপনার অপেক্ষা ফল মিষ্টি হোক বিপ্লব আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন ভূত এফ এম মিস করতে পারি না কেন জানি না মনে হয় আমার রক্তে মিশে গেছে বা এই হচ্ছেন ভূত এফ এম এর ফ্যান সত্যি কথা আমি এই হরর ক্লাবে আসার পর থেকে এর আগে তো আমি নিচেও একজন ফ্যান ছিলাম আমি জানি যে আমি আসলে হরর গল্প বা হরর সিনেমা যে কোনো কিছুর হরর বিষয়টার প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল প্যারানর্মাল বিষয়ের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল কিন্তু একটা অনুষ্ঠান শুধুমাত্র আপনাদেরকে সেই হরর গল্পগুলো ঘটনাগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে কতটা জনপ্রিয়তা চলে যেতে পারে এবং সাত বছর ধরে সেই জনপ্রিয়তার জায়গায় আছে এবং বিপ্লব আপনার মতো শ্রোতাদের জন্যই কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমি রাসেল ভাইকে অবশ্যই এটা জানিয়ে দিব যে এরকম সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আমার কাছে চলে আসে ভূত এফ এম নিয়ে খান সাহেব তার লেখা তো পড়ল আমি ইয়াসিরাজ চাহান প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনি আছেন আতিকুর রহমান আকাশ লিখেছেন চার বছর ধরে ভূত এফ এমের সাথে আছে আর চার বছর পর এই পেইজে বললাম ভূত এফ এম হরক্লাবের সাথে আছি থাকবো আচ্ছা 
তো ভূত এফএম হরো ক্লাবও আপনার সহযোগিতায় আপনাদের সহযোগিতায় এবং আপনাদের সাথে এরকম এক এক করে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দিতে পারবে হয়তো আহসানুল হক আছেন আমাদের সাথে তিনি এফএম এ শুনতে একটু সমস্যা হচ্ছে বোধ আপনি অ্যাপ দিয়ে শুনতে পারেন আমাদের অ্যাপ রেডিও ফুর্তির যে অ্যাপটি রয়েছে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে রেডিও ফুর্তি লিখে সার্চ দিলে আপনি পেয়ে যাবেন রেডিও ফুর্তির অ্যাপটি এবং অ্যাপ দিয়ে আপনি পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে কথা দিচ্ছে শুনতে পারবেন রেডিও ফুর্তি এবং অবশ্যই ভূতেফেম হর ক্লাব এবং ভূতেফেম অর্থাৎ রেডিও ফুর্তির সকল অনুষ্ঠান আপনারা সেখান থেকে শুনতে পারবেন এম এইচ মুশারফ মিরাজ আছেন আমাদের সাথে আছেন মনির হোসেন নীল কাউসার আহমেদ সহ অনেক বন্ধু আছেন আমাদের সাথে বাকি লেখাগুলো আবার আমরা নিয়ে নিব এরপরে আমাদের আগে ফেসবুক লাইভে বলেছিলাম যে আজকে আমাদের মূল আকর্ষণ যেটা সেটা হচ্ছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা গল্প আছে এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে বলবো গল্পটা কিনে বা গল্পটা পটভূমি আপনাদেরকে হয়তো জানার চেষ্টা করব তবে আপনার লেখাগুলো আমাদেরকে পাঠাতে থাকেন এবং আরও একটা জিনিস আবার মনে করিয়ে দিতে চাই আপনার বানানো হরর ক্লাবটা যে কয়জনের হোক না কেন আপনার প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে যদি আপনার ইন্টারেস্টেড থাকেন আপনারা যদি বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটির ঘটনাগুলো কালেক্ট করার চেষ্টা করেন ইনভেস্টিগেট করার চেষ্টা করেন সেই কথাগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার ক্লাবের কথা আমাদের জানাতে পারেন আমরা আপনার ক্লাবকে কল করব আপনি আপনার ক্লাব নিয়ে চলে আসবেন আমাদের স্টুডিওতে তো আমাদেরকে জানানোর উপায়টি হচ্ছে ভূত এফ এম এট এখানে আপনি মেল করবেন এবং সাবজেক্টের জায়গায় লিখবেন হরর ক্লাব আপনার লেখাটি আমরা পেয়ে যাব আপনার ক্লাবের কার্যক্রম আমরা পেয়ে যাব এবং অবশ্যই বেশ কয়েকটা মেইল পাই যেখানে ক্লাবের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু হয়তো ফোন নাম্বারটা বা কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা যদি আপনার উল্লেখ করে দেন সেটা আরও ভালো হয় আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য তো সামনের হর ক্লাবগুলোর অপেক্ষায় থাকলাম আর এই মুহূর্তে আমরা শুনব একটা চমৎকার গান বিটুলস এর ডে ইন দ্য লাইফ গানটা শুনে ফিরছি আপনার কথায় এবং আমাদের আজকে প্রথম গল্পে সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন রেডিও ফুর্তি এই রেড এফ এম ডু ফুর্তি হ্যাঁ আপনি আছেন ভূত এফ এম হর ক্লাবের সাথে আর সৃষ্টি আছে এই মুহূর্তে আপনার সাথে আর আপনার এবং আপনাদের অনেক অনেক ধরনের কথা আসলে পাই অনেকে বলেন যে হর ক্লাবে কেন গান বাজানো হচ্ছে কিংবা শুধুই ভয় কেন পাচ্ছি না এটা আসলে কেমন যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার তাই না যে ভয় পেতে পেতে কিংবা ভূত এফ এম এর সেই ভয়টার রেস আসলে আমরা চাই হয়তো যে আরো বেশি করে থাকুক আমাদের কিন্তু সবসময় শুধু ভয়ের কথাই কি হবে হর ক্লাব আসলে ক্লাব এবং ক্লাব মানে এখানে হবে আড্ডা এবং আড্ডার সাথে গান হবে আমাদের সাথে হর ক্লাব যুক্ত হয় সেই হর ক্লাবের সাথে আড্ডা হবে আপনার সাথে কথা হবে এবং কথার মাঝে মাঝে ওই যে থাকে না যে কথা বলতে বলতে চায় একটা চুমুক দেয়া সেই চায় একটা চুমুক দেওয়ার মতো করে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর গান শোনার চেষ্টা করি আমার পছন্দের গানগুলো আপনাদের পছন্দের গানগুলো এবং সেই গান কথা আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে সেই ভূতের গল্পগুলো ভূতের ঘটনাগুলো সেই ভূতুরে অদ্ভুতুরে ঘটনা এবং গল্প সব মিলে ভূত এফ এম হরর ক্লাব আছে ভূত এফ এম হরর ক্লাবের টেস্টটা একটু যেন আলাদা হয় সেই চেষ্টা থেকে কিন্তু এত সব আয়োজন আর এত সব আয়োজন কার জন্য হুম আপনার জন্য আর আপনার কাছে এই আয়োজনটা যেন আরো ভালো লাগে এবং আপনি যেন এই আয়োজনটার সাথে আরো যুক্ত হতে পারেন সেজন্যই কিন্তু এই হর ক্লাব আপনাদের জন্য উন্মুক্ত অর্থাৎ আপনি আপনার জায়গা থেকে একটা হর ক্লাব খুলে ফেলতে পারেন এবং আপনার হর ক্লাবের মেম্বারদের নিয়ে আপনি কোথাও ঘুরতে যাচ্ছেন সেখানকার ঘটনা কালেক্ট করতে পারেন আপনার আশেপাশের মানুষের ঘটনা কালেক্ট করতে পারেন এবং সেই সাথে আরো একটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে বহু আগে এ কথাটা বলেছিলাম যে আমরা অনেক সময় দেখি যে বিভিন্ন সময় কোনো অসুস্থতার জন্য কিংবা কোথাও কোনো একটা অদ্ভুত কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা আসলে কার কাছে যাচ্ছি যেমন আমরা যে জিনে ধরা বা ভূতে ধরা বলতে আমরা যে বিষয়গুলোকে আমরা বুঝি যে একজন মানুষ হয়তো অপ্রকৃত আচরণ করলে আমরা অনেক সময় হয়তো চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে হয়তো সেই কি বলা যায় ভিন্ন ধরনের চিকিৎসকের কাছে আমরা যাই এবং সেই ভিন্ন ধরনের চিকিৎসক অনেক আয়োজন করে হয়তো ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা করেন কখনো কখনো আরো ভয়ঙ্কর কাজ করা হয় কিন্তু সেগুলোকে আসলে সবসময় কি সঠিক কিংবা আদৌ কি সঠিক হর ক্লাবের যারা মেম্বার আছেন তারা কিন্তু এই জায়গায় একটা বড় পদক্ষেপ নিতে পারেন আপনার 
আশেপাশের যে ঘটনাগুলো ঘটে সেই ঘটনাগুলো একটু ভালোমতো খতিয়ে দেখুন জানার চেষ্টা করুন দেখবেন হয়তোবা সেই ঘটনারও একটা ব্যাখ্যা আছে অর্থাৎ হরল ক্লাব থেকে কিন্তু আমরা সেই ভূতুরে এবং অদ্ভুতের ঘটনাগুলোর কিন্তু একটা ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করতেই পারি এবং এই চেষ্টাটা খুবই প্রয়োজনীয় আমাদের আশপাশে সেই বিভিন্ন ধরনের মানুষের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টাগুলো কিন্তু সেখানে অনেক কমে আসবে সেটা যাই হোক না কেন সবচেয়ে বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে বিনোদনের জন্য এই মিডিয়া কিংবা আমরা যে অনুষ্ঠানগুলো করি সম্পূর্ণ আপনার বিনোদনের জন্য আপনাদের বিনোদনের জন্য আর এই বিনোদনটা আরো সুন্দর হোক আরো চাঁচমকপূর্ণ হোক আর আপনার অ্যাডভাইস এবং আপনার পরামর্শে সেই বিনোদনের যে রসদগুলো নিয়ে আমরা বসে থাকি সেটা আরো শক্তিশালী হোক আরো সুস্বাদু হোক এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এম জি আর রিফাতের একটি কমেন্ট লিখেছেন ভূত এফ এম প্লাস হরো ক্লাব ইকুয়াল টু ভালোবাসা একটা জিনিস মিসিং সেটা হচ্ছে ভূত এফ এম হরো ক্লাব এবং আপনারা এই সব মিলে আসলে ভালোবাসা নাসির আহমেদ তিনি লিখেছেন ভাই হরো ক্লাব অসম লাগে কিন্তু সেই গান শুনতে তার বোধ হয় একটু দ্বিধা তবে গানের শ্রোতাই কিন্তু মূলত রেডিওতে কিন্তু আমরা ভাবি যে রেডিওর প্রত্যেকটা শ্রোতাই হচ্ছে গানের শ্রোতা প্রত্যেকটা রেডিও কিন্তু মূল শক্তিটা হচ্ছে তার গান কাজেই সেই গানের শ্রোতা হিসেবেই কিন্তু আশা করি আপনি একজন খুব ভালো একজন শ্রোতা দেখুন গানগুলো শুনলে ভালো লাগবে সচল ইসলাম নাহিদ আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন আজ ভূত মিস করলাম কারণ তার ভাইয়ার অপারেশন চলছে জানি না আপনি শুনতে পাচ্ছেন কিনা তারপরও অবশ্যই প্রার্থনা থাকবে আপনার ভাই যেন সুস্থ হয়ে ওঠেন মেহেদি হাসান শুভ আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন আজকে প্রথম শুনছি অনেক ভালো লাগছে বেস্ট অফ লাক হর ক্লাব ভালো লাগলো এবং বুঝে নিলাম বেস্ট অফ লাক হর ক্লাব জানিয়েছেন ওই যে একটা কথা বলেছিলাম যে বানান বিভ্রাট মাঝে মাঝে কিন্তু অর্থ বিভ্রাট তৈরি করে দেয় বানানের প্রতি একটু সতর্ক হবেন রিয়াজ মোহাম্মদ আছেন আমাদের সাথে আরো আছেন অচেনা পাখি অচেনা পাখি তিনি লিখেছেন যে ভাইয়া আমার খুব ভয় লাগে বাট তারপরও আমি মিস করি না ভূত এফ এম আচ্ছা তিনি ভূত এফ এম অনেক ভালোবাসেন আর ভূত এফ এমটা কিন্তু আসলে সেই ভয়ের অনুভূতিটাকে আরেকটু নাড়িয়ে দেবার জন্য তাই না আর আপনার যদি ভয় লাগে থাকে তার মানে অবশ্যই ভূত এফ এমের চেষ্টা আপনার ক্ষেত্রেও সফল আরিয়ান আকাশ রয়েছেন আমাদের সাথে লিখেছেন দীর্ঘ অপেক্ষার পর আবার শুনছি ভূত এফ এম হর ক্লাব ওয়েলকাম ব্যাক মামিন সিং থেকে তিনি আছেন আমাদের সাথে জি এস পি শামসুল আছেন আমাদের সাথে আছেন তরিও শাহরিয়ার ভৌতিস ফারহান আছেন আমাদের সাথে অনেক মাহমুদ জানিয়েছেন নতুন আসলাম ওয়েলকাম আরো আছেন মাইশা রহমান আহমেদ জয় তিনিও জানিয়েছেন বৃহস্পতিবার আর শুক্রবারের জন্য পুরো সপ্তাহ তিনি অপেক্ষা করেন আসলে এই কমেন্টগুলো পড়লে আসলে ভালো লাগে সেহেতু আজকে ভূত এফ এম হর ক্লাবের চার নম্বর এপিসোড এরকম করে পাঁচ ছয় সাত একশো দুশো পাঁচশো সাতশো অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারে হর ক্লাব হর ক্লাব একদম শুরুর দিকে আর এই শুরুর দিকের গাঁথনিগুলো কিন্তু আপনার কাছ থেকে আসবে আপনার কথা থেকে আপনার প্রত্যাশা থেকে আমাদের ভূত এফ এম হর ক্লাব আরো আরো অনেক কিছু নিয়ে আসবে সামনের দিনগুলোতে আরো অনেক অনেক মজার মজার জিনিসও আসবে আজকে কিন্তু আরো একটা জিনিস যেটা একদম শেষের দিকে আমরা যেটা করি যে পুরো সপ্তাহ জুড়ে ভূত এফ যে ঘটনাগুলো আসে যে মেলগুলো আসে সেই এবং অজিও ক্লিপগুলো আসে সেখান থেকে আমরা বাছাই করি সবচেয়ে মজার ঘটনাটা যেটা যেটা ঠিক ভৌতিক না তবে অনেক মজা আপনাদের কি দিতে পারে যেটা ভূত এফ এম এ কখনোই ঘটনাটা ঢুকতে পারবে না সেই ঘটনাটা কিন্তু আমরা নিয়ে আসি ভূত এফ এম হরর ক্লাবে এরকম একটা আনসেন্সার্ড স্টোরি অফ দ্য উইক আছে আপনাদের জন্য খুবই মজার একটা ঘটনা ভূতের ঘটনা তো অনেক অনেকগুলো আকর্ষণ আছে তবে এই মুহূর্তে সবার আগে যে আকর্ষণটি আগেই বলেছি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্পটির নাম হচ্ছে পানিমুড়া এবং এই পানিমুড়া গল্পটা একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে এবং সেই ছোট বাচ্চার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা আমরা সেই ঘটনাটা শুনব এখন তার আগে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাব বিজ্ঞাপন বিরতির পর সাথে সাথে শুরু হয়ে যাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প কাজে কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন রেডে ফুর্তি রেডে ফ্যাম এর
আমি সোফিয়া থাকি আমেরিকাতে দু সালের জানুয়ারি মাস আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু করি সবকিছু মোটামুটি ঠিকই চলছিল শুধু একটা জিনিস বাদে আমার ওখানে কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল একা একাই আমার সময় কাটত বেশি একদিন ক্লাসে এসে হঠাৎ চোখে পড়ল যে পেছনের দিকের বেঞ্চে একজন বসে আছে একা আমার কি মনে হলো কে জানে ঠিক করলাম ওর পাশে গিয়ে বসব তারপর আর একটা কাজ করলাম যেটা আমি কখনো করি না নিজে থেকে ওর সাথে কথা বলা শুরু করলাম আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মস্ত বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরস্থান তারপর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল সে বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুর দুয়ার আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর থেকে অনেক দূরে বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখানকার স্কুলে ভর্তি হতে পারলাম না নতুন বছর ভর্তি হতে হবে তাই দুপুর বেলা আমার কিছুই করার থাকে না বাবা অফিসে চলে যান মা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েন আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে একটু নতুন গল্পের বই নেই আর পড়ার বই তো বেশিক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে তাই আমি চুপি চুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পারে চলে যাই একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না এখানকার জঙ্গলে বাঘ আছে কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই আমার তীর ধনুক আছে অবশ্য তা দিয়ে তো আর বাঘ মারা যায় না তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু একবার কিন্তু কবরখানাটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি কা ছমছম করে বাবার অফিসের পিয়ন মুনাপুর খাঁ বলেছিল ওই কবরখানায় নাকি ভূত আছে আমি এদিক ওদিক তাকাই কখনো ভূত দেখতে পাই না কিন্তু কিরকম একটা বোটকা গন্ধ পাই আর থাকতে ইচ্ছে করে না এক ছুটে ফিরে আসি আমার যদি আর একটা বন্ধু থাকত তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম কিন্তু এখানে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্ধু হয়নি একা একা ভূত দেখতে যেতে বড্ড খারাপ লাগে আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি ছোট ছোট ইটের টুকরা বা পাথর ছুঁড়ে মারি জলের মধ্যে পুকুরটা বিরাট বড় আর এখন বর্ষাকাল বলে কানায় কানায় ভরা দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গম্ভীর মনে হয় কোথাও কোনো লোকজন নেই আমি শুধু একা এক এক সময় আমার মনে হয় আমাকে কেউ যেন দেখছে যদিও কোথাও আর কেউ নেই তবু যেন মনে হয় আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লক্ষ্য করছে আমি মাথা ঘুরিয়ে চারদিক চেয়ে দেখি আর কাউকে দেখতে পাই না এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে আর অমনি জলের ওপর গোল গোল ঠেও ওঠে কিন্তু একদিন হঠাৎ দেখলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে যেন ঠিক ওইখানটায় কোনো বিরাট কিছু প্রাণী দাপা দাবি করছে এত বড় তো মাছ হতে পারে না কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না তারপর থেকে আমি সব সময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি কিন্তু কিছু আর দেখা যায় না আবার পুকুরটা শান্ত আর গম্ভীর পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরনো পাথর দিয়ে তৈরি কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জমে থাকে সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায় আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি আমার তো বর্ষি নেই আর বর্ষি দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি এক ধরনের মাছ জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুয়ে থাকে ওগুলোর নাম বেলে মাছ মাছ ধরার ঝোঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঁড়িয়েছি এমন সময় কে যেন ডাকল এই বাবলু আমি চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো তাহলে আমায় ডাকল কে স্পষ্ট শুনলাম অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা মা তো ঘুমুচ্ছেন তাহলে কে ডাকল খুব কাছ থেকে 
মাই কি আমাকে ডেকে চট করে কোথাও লুকিয়ে পড়লেন জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম কেউ নেই কাছে একটা মস্ত কদম ফুলের গাছ সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে তাও নেই অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো কেউ কোথাও নেই তাহলে আমি ডাকলো কে আমি যে স্পষ্ট শুনেছি দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে দোতলায় এসে দেখলাম মা অঘরে ঘুমাচ্ছে আমি তবু মাকে দেখে তুলে জিজ্ঞেস করলাম মা তুমি কি পুকুর ঘাটে গিয়েছিলে মা তো খুব অবাক বিছানার উপর উঠে বসে বললেন কেন পুকুর ঘাটে যাব কেন তুই বুঝি গিয়েছিলি আমি বললাম হ্যাঁ আমি সেখানে খেলা করছিলাম মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো ঠিক তোমার মতন গলা মা বললেন তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস না মা আমি স্পষ্ট শুনলাম মা রেগে গিয়ে বললেন আচ্ছা তুই কেন পুকুর ঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা দুপুর বেলা কেউ একলা যায় কেন কি হয় তাতে না কখনো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই পুকুর ধারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে মায়ের কথা বিশ্বাসী করলেন না বাবার অফিসের পিয়ন মুনাব্বর খাঁ প্রায় সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে আসে কি সব অফিসের কাজ নিয়ে মুনাব্বর খাঁ খুব দারুণ দারুণ গল্প বলতে পারে সেই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলা মুনাব্বর খাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলতো তুমি জানো মুনাব্বর খাঁ জিজ্ঞেস করল কেন বলতো খোকাবাবু আমি বললাম একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড জিনিস জলের মধ্যে তাপাতাপি করছিল সেটা যদি মাছ হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে মুনাপুর খাঁ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল তারপর বলল খোকাবাবু দুপুরবেলা পুকুর ধারে কখনো একলা যেও না যেতে নেই কেন গেলে কি হয় অনেক রকম বিপদ হয় তুমি জানো না এইসব পুরনো পুকুরে পানি মুড়া থাকে পানি মুড়া কি পানি মুড়া জানো না পানি মুড়া হচ্ছে জলের ভূত দেখ জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি ও মা তুমি পানি মুড়ার কথা শোনি এ তো সবাই জানে পানি মুড়া বড়দের কিছু বলে না কিন্তু ছোটদের জলের তলায় টেনে দিয়ে যায় মোনাব্বর খাঁ তুমি পানি মুড়া দেখেছ হ্যাঁ তিনবার দেখেছি তাদের মাথাটা হয় কুমিরের মতন আর গাটা মানুষের মতন এইসব পুকুর জানো তো খুব পুরনো আগেকার দিনের রাজাদের আমলের এইসব পুকুরের মাঝখানে গাদ্দি থাকে গাদ্দি কি গাদ্দি মানে সুরঙ্গ সেই সুরঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে একেবারে পাতাল পর্যন্ত যারা পানিতে ডুবে মরে পানি মোড়া ভূত হয়ে যায় ওই সুরঙ্গের মধ্যে থাকে মাঝে মাঝে ওপরে উঠে আসে পানি মোড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব ঝগড়া পানি মোড়ারা উপরে উঠে এলেই এই কবরখানার ভূতেরা তারা করে যায় আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানি মোড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব একটা ঝটাপট লড়াই করছিল এই সময় মা এলেন মুনাবুর ভূতের গল্প করছি দেখে মা তো গেলেন খেপে সে গল্প সেখানেই শেষ দু তিন দিন আমি আর পুকুর ধারে যাইনি কিন্তু আমার মন ছটফট করে দুপুর বেলা কি শুয়ে থাকতে ভালো লাগে কারুর মা ঘুমিয়ে পড়েন আমার যে ঘুম আসে না পড়া গল্পের বইগুলি আরো কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম তারপর আবার একদিন মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি যদি ভূত ভূত আসে তাহলে লাঠি দিয়ে মারব পুকুরের কাছে এসে দেখি ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে লোকটার গায়ে একটা লাল রঙের ডোরা কাটা কেঞ্জি আর মাথায় এমন টাক যে একটাও চুল নেই লোকটা জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে সারা গা ভেজা লোকটা এলো কোথা থেকে আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোন লোক স্নান করতে আসে না আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকে আমাকে দেখল দেখেই যেন দারুণ ভয় পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সে এক লাফ মেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল তারপর ডুবে গেল 
আমিও খুব অবাক হলাম লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন আমার হাতে লাঠিটা দেখে চোর টোর নয় তো যদি চোর হয় লোকটা তাহলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জঙ্গল দিয়ে পালাবে আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে আর উঠছে না এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে আমি মনে মনে এক দুই তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত গুনে ফেললাম তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না এই রে লোকটা মরে গেল না তো আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না তাহলে কি এক্ষুনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে আরো একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম তখন আমার মনে হলো ওটা ভূত নয় তো ওই কি পানি মোড়া কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে মুলাবুর খাজে বলেছিল পানি মোড়ার মুখটা কুমিরের মতন এ যে একদম মানুষের মতন শুধু টাক মাথা শুধু তাই নয় লোকটা যখন আমার থেকে ফিরে তাকিয়েছিল তখন দেখেছি ওর চোখের উপর ভুরুও নেই সারা গায়ে কোনো লোমও নেই মুনাপুর নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেছিল সে পানি মুড়া কখনো দেখেনি তখনই ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেব ভাবছি এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঁচু হয়ে উঠল শুধু একটা হাত আমি ভাবলাম লোকটা এবার উঠে আসবে তা হলে পানি মুড়া নয় কোনো চোরই নিশ্চয়ই শুধু হাতটাই উঁচু হয়ে রইল আর কিচ্ছু না লোকটার মাথাও দেখা গেল না তারপর মনে হলো সেই হাতটা যেন আমায় হাত ছানি দিয়ে ডাকছে সেই হাতে লম্বা লম্বা আঙুল তাতে বিচ্ছিরি নোক হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো ঠিক যেন আমায় ডাকছে আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে তখন দেখলাম জলের মধ্যে দুটো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টে চোখ দুটো মাছের মতন পলক পড়ে না কিন্তু মাছের নয় চোখ দুটো সেই লোকটার আমার একবার ইচ্ছে হলো পালিয়ে যাই আবার ভাবলাম দেখি না শেষ পর্যন্ত কি হয় আমার তো হাতে লাঠি আছে এবার সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো বাবলু বাবলু কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার উপর ঠিক লাগলো কিনা বুঝতে পারলাম না হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল আবার কেউ নাম ধরে আমার ডাকলো পেছন থেকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই সামনে জলের উপর সেই হাতটা আবার উঁচু হয়ে উঠেছে আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাচ কাটান দিল আমি ছপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম জলে পড়েই মনে হলো আমি আর বাঁচব না আমি যে সাঁতার জানি না পানি মুড়া আমার পা ধরে সুরঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে আমি একবার চেঁচে উঠলাম ও মা মা জলের মধ্যে আমি হাবুটুবু খেতে লাগলাম দম আটকে আসছে পানি মুড়া এখনো আমার পা ধরেনি আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে পাচ্ছে না বোধ হয় এরই মধ্যে একবার কোনো রকমের জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা আমি চিৎকার করতে চাইলাম মা কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোলো না আমি তুলেই যেতে লাগলাম মা পার থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন চোখ মেলে দেখলাম আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শুয়ে আছি মা আর আমাদের রাধুনি আমার গায়ে গরম জলের শেখ দিচ্ছে আমি চোখ মেলতে মা বললেন আমি বলেছিলাম না ওর পেটে বেশি জল ঢোকে নি এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে মা ঠিক সময় গিয়ে না পড়লে কি যে হতো ভাবতেও আমার আজ ও গা কাঁপে মা ওখানে গেছেন কি করে সেটাও একটা আশ্চর্যের ব্যাপার পরে শুনেছি সে কথা মা ঘুমিয়েছিলেন এমন সময় তার কানের কাছে কে যেন ডাকলো মা মা ঠিক আমার গলা মা চোখ মিলে দেখলেন কেউ নেই তিনি বিছানা উঠে বসলেন তখন বাইরে থেকে আমার সেই মা ডাক শোনা গেল তারপর পুকুর ঘাট থেকে 
আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই কিন্তু এত দূর থেকে তো মায়ের সেটা শুনতে পাওয়ার কথা নয় তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন শুনছেন রেডিও ফোরটি এইট এফ এম সৃষ্টি আছে এই মুহূর্তে আপনার সাথে ভূত এফ এম হরর ক্লাব নিয়ে ভূত এফ এম হরর ক্লাবে শুরু হওয়ার পর আছে চার নম্বর এপিসোড এবং প্রত্যেক এপিসোডের পরেই পরবর্তী সপ্তাহগুলোতে আপনার অনেক মেইল আসে হরর ক্লাবের কথা আসে এবং সেই সাথে আগে বলেছি যে হরর ক্লাবে শুধুমাত্র সত্যিকারের ঘটনা নয় হরর ক্লাবটা মূলত ফিকশনাল কাহিনী বেসড হবে যে কারণে প্রখ্যাত রাইটারদের জনপ্রিয় সব হরর গল্প থাকছে এখানে এবং সেই সাথে আপনার কিন্তু সুযোগ রয়েছে আপনার সৃষ্টিশীলতা দেখানোর এবং আপনার লেখা কোন হরর গল্প থাকলে সেই গল্পটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং আপনার ক্লাব থেকে আপনারাও সেই ঘটনাগুলো কালেক্ট করে আমাদেরকে পাঠাতে পারেন গল্প আকারে আমরা সেই ঘটনাগুলো তুলে ধরব আপনাদের কাছে এরকম একটা মেইল এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি সেই মেইলটি পাঠিয়েছেন আমাদেরকে রাজশাহী হরর ক্লাব থেকে তাদের নাম দিয়েছেন তারা রাজ হরর ক্লাব তো সেই রাজশাহী হরর ক্লাব থেকে যিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন বা রাজশাহী ঘরো ক্লাবের যারা মেম্বাররা আছেন তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং তারা জানিয়েছেন তাদের কাছে অনেক গল্প আছে আপনারা চাইলে কিন্তু আমাদের স্টুডিওতে চলে আসতে পারেন এবং আপনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন আমরা আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করব এবং আবারও জানিয়ে দিচ্ছি ভূত এফ এম অ্যাট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম এখানে আপনি মেইল করবেন সাবজেক্ট লিখবেন হরর ক্লাব আমরা এখন নিয়ে নিচ্ছি সেই মেইলটি যে গল্পটি আর কি আমাদেরকে পাঠিয়েছিলেন সেই গল্পটি এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দু সালের ঘটনা আমি তখন মেডিকেলে ফাইনাল ইয়ার পড়ি সেই সময় আমার খুব পরিচিত এক স্যার প্রায়ই পোস্টমর্টেমের সহায়তার জন্য আমাকে ডাকতেন আমিও খুশি মনে স্যারের সাথে যেতাম আগে পোস্টমর্টেমের জন্য খুব কম ডাক্তার থাকতেন এই জন্য ডোমদেরকে ডাক্তারকে সাহায্য করতে হতো সে সময় একজন ডোম কাজ করতেন যে প্রায় দশ পনেরো বছর ধরে ডোমের কাজ করছেন সেই লোক কথা খুবই কম বলতেন আমি সেখানে সাত আট মাস স্যারের সাথে কাজ করার পর স্যার আর লাশ কাটতে আসতেন না এবং ওনার পরিবর্তে আমাকেই পাঠাতেন তাই আমি আর ডোম মিলেই লাশ কাটতাম স্যার প্রায় আমাকে বলতেন তুই এখন লাশ কাটতে যাস সেখানে মাঝে মাঝে উল্টা পাল্টা ঘটনা ঘটতে পারে তুই সেগুলো দেখে ভয় পাস না কখনো ভয় পেলে সেখান থেকে চলে আসবি তার কথা শোনার পর থেকে আমার আর ভয় লাগত না এভাবেই কিছুদিন চলে যায় একদিন ভাইয়ার গ্রামের বাসা নগাঁ থেকে একটা লাশ আসে লাশটা ছিল মঞ্জু নামে এক ব্যক্তির সে ছিল কিছুটা পাগলের মতো বয়সের তুলনায় তার উচ্চতা ছিল খুবই কম তাকে দেখলে ছোট বাচ্চা মনে হতো তাকে হঠাৎ একদিন গ্রামের রাস্তার পাশে অবস্থিত একটি বট গাছের নিচে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তার গলা থেকে পেট পর্যন্ত একটা কাটা দাগ পাওয়া যায় এছাড়া তার শরীরে আর কোনো ক্ষত ছিল না সবাই সাধারণভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলে ধরে নেয় এবং পুলিশকেও বলা হয় অ্যাক্সিডেন্ট কেস তার লাশ পোস্টমর্টেমের জন্য আমাদের মেডিকেলে পাঠানো হয় এ কথা আমার বাসা থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল লাশটি মেডিকেলে এসে পৌঁছায় শুক্রবার রাতে আমি সেই রাতে লাশটিকে দেখার জন্য পোস্টমর্টেম রুমে যাই তখন টোম ছিল না তাই আমি গার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে রুমে প্রবেশ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিই আমি প্রথমেই যেদিকে ফ্রিজ রাখা ছিল সেই দিকে ঘুরে এসে তারপর লাশটিকে দেখতে যাই লাশটির মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে একটা বিভৎস পুড়ে যাওয়া মুখ দেখতে পাই এই প্রথম আমি একটু ভয় পাই 
আমি লোকটার মৃত্যুর আসল কারণ জানতাম না তখন প্রত্যেক লাশের একটা কেস হিস্ট্রি বা ফাইল থাকে আমি সেই ফাইল না দেখেই ধরে নেই লোকটি আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছে আগে শুক্রবারে লাশ কাটা হতো না কারণ এটা ছিল ছুটির দিন আর এই দিনে ডোম আর ডাক্তারদের ছুটি দেয়া হতো তাই লাশটিকে শনিবারে কাটা হবে বলে আমি লাশটিকে ফ্রিজে রাখার জন্য নিয়ে যাই ফ্রিজে রাখার জন্য লাশটিকে তুলতে গিয়ে দেখি লাশের ওজন মাত্রাতিরিক্ত ভারী এবং ঠান্ডা আমি একটু অবাক হই কারণ লাশের উচ্চতা ছিল খুবই কম সে তুলনায় লাশের ওজন অনেক ভারী আমি লাশটিকে একা রাখতে পারছিলাম না তাই আমি কার্ডকে নিয়ে এসে লাশটিকে কোনোভাবে ফ্রিজে রাখি শনিবার রাত একটার দিকে আমাকে ডাকা হয় লাশটির পোস্টমর্টমের জন্য আমি সেখানে গিয়ে দেখি ডোম সবকিছু ঠিক করে রেখেছে কিছুক্ষণ পর সে কয়েকজন মদ খেয়ে একাই লাশ কাটতে শুরু করে আমি এতক্ষণ অন্যান্য লাশ ঠিক মতো রাখছিলাম আমি কাজ শেষ করে ডোমের পাশে গিয়ে দাঁড়াই দাঁড়িয়ে যা দেখি তা দেখে আমি চমকে ওঠি আমি দেখতে পাই লাশের শরীরে কোথাও কোনো পোড়ার দাগ নেই শুধুমাত্র বুকের কাছে একটা কাটা দাগ রয়েছে অথচ কাল রাতেই দেখলাম লাশের সম্পূর্ণ শরীর পোড়া আমি দ্রুত গিয়ে ড্রয়ার থেকে ফাইল নিয়ে এসে দেখি সেখানে দেয়া আছে অ্যাক্সিডেন্ট কেস আমি এটা দেখে ভয় পেয়ে যাই এবং দ্রুত সেই রুম থেকে বের হয়ে যাই আমি স্যারকে ফোন দিই এবং সব কথা খুলে বলি আর স্যারকে দ্রুত আসতে বলি কিছুক্ষণের মধ্যে স্যার চলে আসেন আমি সার্কিনে রুমে যাই রুমে ঢুকতেই দেখি ডোমকে দেখতে একটু অন্যরকম লাগছে তার চুলগুলো কিছুটা বড় আর তার উচ্চতা অনেক কম মনে হচ্ছে তাকে দেখে আমার ভয় আরো বেড়ে যায় তাই আমি রুমে প্রবেশ না করে কেটে দাঁড়িয়ে থাকি কিন্তু স্যার সাধারণভাবে রুমে ঢুকে ডোমের পাশে দাঁড়ায় এবং ডোমের দিকে তাকাতেই তিনি ভয়ে দূরে সরে যান এর পরপরই ডোম আমার থেকে ঘুরে তাকায় আমি খেয়াল করি সে মেঝেতে দাঁড়িয়ে নেই মেঝে থেকে অনেকটা উপরে বাতাসে ভাসছে তার চেহারা পোড়া এবং বিভৎস আমি দেখে প্রচন্ড ভয় পেয়ে যাই আমি যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে বের হয়ে কোনো মতে কার্ডের রুম পর্যন্ত এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ি আমার জ্ঞান ফিরে ভোর পাঁচটার দিকে আমার জ্ঞান ফেরার পর গার্ড আমাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে আমি তাকে সব কথা খুলে বলি সে আরও কিছু গার্ডকে ডেকে নিয়ে আসে আমি আর চার পাঁচজন গার্ড মিলে সেই রুমে যাই আমি কোনোভাবেই সেখানে যেতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু তারা আমাকে জোর করে নিয়ে যায় সেখানে গিয়ে দেখি লাশটা আর ডোম মেঝেতে পড়ে আছে আর সার্কি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুক্ষণ পর একটা স্ট্রেচারে সার্কি সম্পূর্ণ সাদা কাপড়ে ঢাকা অবস্থায় পাই এরপর আমি এবং স্যার বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম পরে জানতে পারলাম সেই লাশটাকে পোস্টমর্টেম ছাড়াই দাফন করা হয়েছে গোরস্থানে এই ছিল রাজশাহী হরো ক্লাবের আমাদের রাজশাহী ভূত এবং হরো ক্লাবের সদস্যদের পাঠানো তাতে সংগ্রহ করা গল্প তারা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে তাদের ক্লাবটা খোলার পর তাদের কাছে অনেক ঘটনা এসেছে সব ঘটনা পাঠানো সম্ভব না তবু আমরা সব ঘটনা পাঠানোর চেষ্টা করব তাই আমরা সবচেয়ে ভালো ঘটনাগুলি পাঠাচ্ছি আগামী সপ্তাহে আরও ভালো ঘটনা পাঠাবো খুব খুশি হব যদি আমাদের গ্রুপটা থেকে একবার ঘুরে আসেন আর গ্রুপের নামটা একবার প্রকাশ করেন এতে অন্যান্য রাজশাহীবাসীরাও আমাদের কাছে গল্প পাঠাতে আগ্রহী হবে বা আপনাদের নামটা প্রকাশ করে দিলাম এবং রাজশাহীতে যারা আছেন তারা রাজশাহী হরো ক্লাবের কাছে ঘটনা পাঠাতে পারেন আমাদেরকে পাঠাতে পারেন যে কোনোভাবেই হোক সেই গল্পগুলো আমাদের কাছে চলে আসবে এবং রাজশাহী হরো ক্লাব আপনাদের কার্যক্রম আসলে খুব ভালো লাগছে খুবই সুন্দর আপনাদের আরও সুন্দর সুন্দর কার্যক্রমের অপেক্ষায় থাকলাম আমরা এই মুহূর্তে যাব ছোট্ট একটা বিরতিতে আর বিরতির পর ফিরে আসব আমরা আজকের যে আমাদের আমন্ত্রিত হরো ক্লাবটি রয়েছে ঢাকা থেকে এই ক্লাবটি এসেছে এর আগেও তারা একবার এসেছিল এবং তারা আসার পরও তাদের সেই তাদের চলমান যে তাদের অ্যাক্টিভিটি সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে কথা হবে কথা হবে তাদের সংগ্রহ করা ঘটনা নিয়ে এই মুহূর্তে কে আছো কোথায় শুনব নচিকেতার কে আছো কোথায় 
ফিরে আসছি এই সুন্দর একটা গানের পর কাছে কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন টু ফুর্তি টু ফুর্তি ভূত এফ এম হরর ক্লাব চলছে ভিডিও ফুর্তি টিট এফ এম এ এই মুহূর্তে স্টুডিওর ঘুরিতে সময় বারোটা বেজে সতেরো মিনিট বারোটা বেঁচে গেছে আমরা আছি দুটা পর্যন্ত আর এই ফাঁকে এই সময়টার ভেতরে অনেকে আমাদের সাথে আছেন জানি তাদের কথাগুলো একটু না নিলেই নয় কারা আছেন আমাদের সাথে মোহাম্মদ হাসান আলী আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন আমি আর আমার বন্ধু একসাথে শুনছি আশা করি শেষ পর্যন্ত শুনবেন মেহেদি হাসান রাজ তিনি লিখেছেন হ্যালো ভাইয়া হোপ ইউ আর ওয়েল আই এম লিসনিং ফ্রম দীঘা পাটিয়া নাটোর আচ্ছা নামের উচ্চারণ ভুল হলে মাফ করবেন আই হ্যাভ বিন লিসনিং ফুত এফ এম ফ্রম এপ্রিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ এন্ড লিসনিং টু দিস থার্সডে নাইট শো ফর ফার্স্ট টাইম ইট সিন্স টু বি রিয়েল ইন্টারেস্টিং এন্ড ইটস এ পার্ট অফ ভুত এফ এম হোপ ইট উইল অলসো রক অবশ্যই উই উইল রক ইউ কাজেই অনেক ধন্যবাদ অনেক শুভকামনা আপনার জন্য এম বি মুজাহিদ আছেন আমাদের সাথে কিছেন ভাই পড়েন না আমার এস এম এসটা পড়ে ফেললাম তাবাসুম ফারি আছেন আমাদের সাথে একা একা শুনছি ভয় পেতে চাই খুব বেশি হ্যাঁ ভয় পাওয়ার জন্য ভয় দেওয়ার জন্য এবং সেই সাথে আনন্দ দেওয়ার জন্য সব মিলিয়ে এই ভূত ফেম হরক ক্লাবের আয়োজন শুধু ভয় না ভয়ের সাথে আর অনেক কিছুই হবে আর আগামীকাল ভূত এফ এম আছে আপনার জন্য স্পেশাল এপিসোড প্রত্যেকটা এপিসোডই আসলে স্পেশাল 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 সব ঘটনা আপনার জন্য কাজে সেই দুইটা ঘন্টা আপনার জন্য আরও আরও অনেক ভয়ের হবে হিমু ওমর আছেন লিখেছেন হাতির ঝিল হাতির ঝিল থেকে মন খারাপ বাসার ছাদে বসে ভূত এফ এম হরক ক্লাব শুনছি ভয় লাগছে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামব কি করে চিন্তায় আছি কেউ এসে আমাকে নামিয়ে দেবেন আচ্ছা ওই এরকম কিছু ব্যাপার থাকে যে খুব এরকম ভয়ঙ্কর কোন শো এর আগে বা এরকম কোন কিছুর আগে লেখা থাকে যে যাদের হার্ট দুর্বল তা যেন না শোনে না আপনাকে এস এম এস পরে কিন্তু অনেকটা এরকম মনে হচ্ছে যে আসলে খুব বেশি ভয় হয়ে যাচ্ছে তাহলে হয়তো শুরুতে এরকম একটা কথা বলতে হবে আর আমাদের সাথে আরো আছেন এম জি আর রিফাত তিনি লিখেছেন আশা করি হরর ক্লাবের এক লক্ষ এপিসোড হোক আচ্ছা আমাকে তাহলে একটু হিসাব করতে হবে এক লক্ষ এপিসোড হওয়ার জন্য আসলে আমার বয়স কত লাগবে তবে অবশ্যই সেই আপনার যে শুভ কাবরা যেটা সেটা আসলে অন্তর থেকে বুঝতে পেরেছি আপনার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ আরো আরো অনেকে আছেন মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম লিখেছেন যে সৃষ্টি ভাইয়া খুব ভালো লাগছে দুর্গাপুর নেত্রকোনা থেকে শুনছেন মোহাম্মদ নিনাদ মন্ডল সাইফ তাসিন আছেন তিনি আছেন কালীগঞ্জ থেকে এবং তার সাথে আছেন সাইফ রাজীব আপনাদের দুজনকেই অনেক শুভেচ্ছা নীল পরি আছেন আমাদের সাথে ওই কি আমাদের দেশটা স্বপ্ন পরে লাল পরে নীল পরি সেই নীল পরি আমাদের কাছে চলে এসেছেন ভাইয়া ফার্স্ট গল্পটা অনেক ভালো লেগেছে এরকম আরো শুনতে চাই এবং আপনি আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন তা আপনার এরকম গল্প থাকলে সেগুলো আরো মানুষজন শুনতে পারবে তখন খান সাহেব আমাদের সাথে আছেনি একটিও পর্ব তিনি মিস করেননি অ্যাপের ছবি দিয়েছেন অ্যাপ থেকে শুনছেন ওমর ফারুক জানিয়েছেন ভাই ইমেলটা শুনতে অনেক বেশি ভালো লেগেছে বিপ্লব লিখেছেন গানে বলছে কে আছো কোথায় আমি আছি ভূত এফ এম এর সাথে বা নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর তিনি দিয়ে দিয়েছেন শহর বা হিমগহ বহর কে আছো কোথায় কবির হোসেন কাউসার আছেন আমাদের সাথে আছেন স্বপ্নের মিলন রাজশাহী স্টোরিটা ভালো ছিল অনেক 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 শুভেচ্ছা আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে এইভাবে সমর্থন দেওয়ার জন্য সাথে থাকার জন্য তাহলে আসলে অনেক অনেক এগিয়ে যাবে ভূত এফ এম হরক ক্লাব তো একটু আগে বিরতিতে যাবার আগে বলেছিলাম যে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আজকে একটি হরক ক্লাব এবং সেই হরক ক্লাবের যারা মেম্বার আজকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদের সাথে আবার পরিচিত হয়ে নিচ্ছে এই কারণে বলছে আবারও কারণ তারা এর আগেও এসেছিলেন আমরা একটু পরিচিত হই আমাদের আজকে হর ক্লাবের সাথে আমি জাকারি আল রাবি এসেছি ধানমন্ডি থেকে আমার নাম জিম আমি এসেছি ধানমন্ডি শঙ্কর থেকে বাহ তো জাকারিয়া আপনি এর আগেও এসেছিলেন ভূত এফ এম হর ক্লাবে তো কেমন লাগছে আবারও এসে জি খুবই ভালো লাগছে তাই আজকের এপিসোড কেমন লাগছে আপনি বাইরে বসে শুনছিলেন আমার কাছে তো মনে হচ্ছে কিছুটা ভয় তাই আচ্ছা আচ্ছা তো জিম আপনি আজকে 
প্রথম এসেছেন এবং শুনেছি আপনার হচ্ছে এই প্যারানর্মাল ঘটনা বা ভূতের ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক আগ্রহ আছে আপনি কি করছেন বেসিক্যালি ক্লাবের আপনার কার্যক্রমটা আমি স্টুডেন্ট আমি আসি হচ্ছে ডেফোর ইন্টারন্যাশনাল কলেজে না হরো ক্লাব থেকে আপনার কার্যক্রম কিরকম হরো ক্লাবের থেকে আসলে আমার ফ্রেন্ডরা শুরু করছিল ফার্স্টে তারপরে আমরা তারা বলবো যে তোমার কাছে যদি কোন রকম স্টোরি বা এরকম কিছু থাকে তাহলে আমাকে বলবা সামনের দিনগুলোতে আপনার কাছে থেকে ঘটনা শুনবো চাকারিয়া তো আপনি তো গত পর্বে আপনি বেশ কয়েকটা ঘটনা আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন তো এই যে এই মাঝখানের সময়টুকু আপনি আরো ঘটনা কালেক্ট করেছেন জি আচ্ছা তো এর বাইরেও আমি জানি যে আপনি বিভিন্ন প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে পড়াশোনা করেন স্টাডি করেন হ্যাঁ তো এই মুহূর্তে আপনার স্টাডি কি নিয়ে চলছে এই মুহূর্তে আমি স্টাডি করছি তুতানখামেনের আচ্ছা আচ্ছা মমি নিয়ে সেটা যে মিস্ট্রি সেটা নিয়ে আচ্ছা বেশ ইন্টারেস্টিং আমারও কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে অনেক আগ্রহ আছে জানা এবং আমি জানি যে এই মুহূর্তে যারা শুনছেন তাদের অনেকেরই আগ্রহ আছে পিরামিড অনেকেই বলে থাকেন যে পিরামিড আসলে এটা হয়তো আজকে শুরু করেছিলাম আমরা ইউএফও আর একটা রিপোর্ট দিয়ে এবং অনেকে বলে থাকেন যে পিরামিড নাকি এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল টেকনোলজি ইউজ করে করা হয়েছে ওয়াটার ভার যে কোনো কিছু হোক না কেন এর আগে একটা এপিসোডে বলেছিলাম যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে আমরা বলতে পারি না বা হয়তো জানতে পারি না সে বা প্রপার এভিডেন্স নেই যে বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করার মতো সেগুলোই আসলে আমাদের কাছে প্যারানর্মাল হয়ে ওঠে তো আপনার কাছ থেকে অবশ্যই আশা থাকবে যে হয়তো সামনের এপিসোডগুলোতে আমরা আপনার এই রিসার্চের কথাগুলো জানতে পারব তুতেন খামের নিয়ে অনেক কথা প্রচলিত আছে এবং সে ফারাও সম্রাটদের নিয়ে আমরা জানি যে এরকম আছে যে কার্স অফ তুতেন খামেন মানে অভিশপ্ত কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানবো আজকে আপনি যে ঘটনাগুলো নিয়ে এসেছেন সেই ঘটনার একটা এই মুহূর্তে শুনবো আমরা তো আজকে যে ঘটনাটা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো ঢাকার দোহারের দোহারের একটি ঘটনা তো ঢাকার দোহারে বেনুখালি নামে একটি গ্রাম আছে আচ্ছা তো সেই গ্রামের পাশেই মানে সেই গ্রামের ভিতরে ঢুকলে একটি কবরস্থান আছে তো সেই কবরস্থানের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ইছামতি নদীর একটি শাখা তার পাশে আবার লোকালয় মানে যারা বসবাস করে গ্রামের জনসাধারণ আর কি তাদের বাসা তো সেখানকার একটা ঘটনা তো ওই যে শাখা নদীটা বয়ে গেছে বেনুখালি নদীর সামনে দিয়ে তো ওই ওই জায়গায় যারা জেলে আর কি মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের সাথে ঘটা বিভিন্ন ঘটনাগুলো আজকে আমি শেয়ার করতে চাচ্ছি আচ্ছা শুরু করুন তো আজকে যে ঘটনাটা বলবো সেটা নাইনটিন নাইনটি সিক্স এর ঘটনা অনেক আগের তো সেখানে একটি মানে ওই গ্রামে বসবাসরত একটি ফ্যামিলি ছিল মানে একটি কি আসলে ওই লোকাল লোয়েটা ওই খালটা যেটা নদী শাখা নদী ছিল ইছামতি নদীর তো তার পাশে যে জনবসতি সেই সেই বসতিরই একটা বাসা থেকে আর কি একজন মহিলা মানে তৎকালীন সময় তার বয়স খুব কম ছিল সতেরো চোদ্দ থেকে পনেরো এরকম হবে তো সেই মাছ দুপুর বেলা ঠিক বারোটা থেকে একটা এরকম সময় মাছ দুপুর বেলা সেখানে মাছ শিকার করতে গেছিল তো সেই খালে কিন্তু প্রচুর মাছ হয় তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে সে যখন মাছটা শিকার মাছ শিকার করতে যাওয়ার পর হঠাৎ তার খারাপ লাগে মানে অস্বাভাবিকভাবে সে কিন্তু সুস্থ ছিল কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর হঠাৎ তার শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছিল সে মানে ঠিক মতো হাঁটতে পারছিল না সে দাঁড়াতে পারছিল না তো সে সেখান থেকে তার বাসায় চলে আসে সে যখন তার বাসায় চলে আসে তখন তার পিতা মাতা অথবা আত্মীয়স্বজন যারা রিলিফ ছিল তারা দেখল যে তার হঠাৎ শরীর খুব গরম হয়ে গেল মানে জ্বরের মতো অবস্থা মানে সে খুব অস্বাভাবিক আচরণ করছে তো তার কিছুক্ষণ প্রায় এক থেকে দুই ঘন্টা পর্যন্ত মধ্যেই সে মারা যায় তো সে যখন মারা গেছিল তখন তার শরীর নীল হয়ে গেছে নীল হয়ে গেছে হ্যাঁ নীল হয়ে গেছিল আচ্ছা তো সেই সেই দিকটা থেকে অনেকে আর তাছাড়াও প্রচলিত ছিল ওই জায়গাটা খারাপ মানে ওই জায়গাটা হন্টেড প্লেস সেখানে প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি হয় তো তারা বুঝতে পেরেছিল যে আসলে এরকম কিছু একটাই হয়েছে তার ঠিক এক বছর পরেই সেখানে আবার রাত্রেবেলা যারা যারা ওই যে মৎস্য মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত সেই মাঝি একজন মাঝি ছিল 
নাম তার মানে একটা একজন মাঝি মানে সে পেশায় মাঝি ছিল তো রাত্রিবেলা মাছ শিকার করার জন্য সে খালের মধ্যে জাল পেতে মানে সেই খালে সেখানে আগে থেকে জাল পাতা হতো যেন মাছগুলো বেশি মাছগুলো উঠে থাকে তারপর সেখান থেকে উঠাবে আর কি তো সেই জাল পেতে যখন রেখেছে তো রাত্রেবেলা ঠিক মধ্যরাত্রে বারোটা থেকে একটা নাগাত এরকম সময় হবে তো সেই সময় সে যখন মাছ শিকার করতে গেছে তো ভোর ফজরের আজান দেওয়ার পরেও সে বাসায় ফিরে আসে না তো তার ফ্যামিলির যে লোকজন ছিল তারা খুবই দুশ্চিন্তা হলো যে একই এখনো মাছ ধরতে গেল এখনো তো আসলো না কি হলো অথবা ঘটনাটা কি তো তার রিলেটিভ যারা ছিল তার ছেলেকে পাঠালো সেখানে তো তার ছেলে সেখানে গেল যে দেখলো দেখে কি সে নদীর ঠিক ধারে ধারে শুয়ে আছে মানে উপুর হয়ে শুয়ে আছে মানে এমন হয়ে শুয়ে আছে যেন সে অচেতন হয়ে আছে তো সে যখন তার সামনে গেল সামনে যে দেখে তার সমস্ত শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে এবং সে মৃত তার শ্বাস প্রশ্বাস চলছিল না তো তাকে যখন বাড়ি তখন সে চিৎকার করে উঠলো এবং আশেপাশে যে লোকজন ছিল তারাও সবাই চলে আসলো চলে আসার পর তাকে উদ্ধার করে তার বাসায় নিয়ে গেল বাসায় যেয়ে পর দেখলো সে মারা গেল কিন্তু কি অদ্ভুত কারণে তার মৃত্যু হলো সেটা রহস্য হয়ে গেল তো তার ঠিক এক বছরই পর তার ঠিক পরের বছর হবে এক দেড় বছর পর সেখানে আবার আরেকটি ঘটনা একই রকমই ঘটনা তো রাত্রেবেলা যারা মাছ শিকার করে তারা সেখানে মাছ মাছ ধরতে যায় তো মানে মাছ ধরতে গেছে পরে সেখানে প্রচুর মাছ মানে সেই জায়গাটাতেই মাছ বেশি মানে যে জায়গাটায় পজিটিভ সেই জায়গাটাই মাছটা বেশি ছিল তো সেখানে তারা মাছ ধরতে যখন যায় তো এর মধ্যে দুজন লোক ছিল একজন ছিল হিন্দু তো তার মধ্যে থেকে যে হিন্দু লোকটি যে ছিল সে নিচে মাছ ধরার যে জালটা পাতা ছিল সেটা দেখছিল যে আসলে কেমন মাছ উঠল অথবা কি অবস্থা তো সেটা পরীক্ষা করছিল আর অপরজন ছিল নৌকায় তো যে ব্যক্তি অপর নৌকায় ছিল কিছুক্ষণ পর দেখে যে তার সাথে যে সঙ্গীটি ছিল যে ব্যক্তি মাছ মাছটা কি অবস্থা সেটা দেখছিল আর কি লক্ষ্য করছিল খেয়াল রাখছিল তো তার হঠাৎ মানে দস্তাদস্তি করছে সে একটা অন্ধকারের মধ্যে কিছু একটার সাথে দস্তাদস্তি করছে মানে আপনাকে মারামারি করছে এরকম টাইপের একটা কিছু আছে মানে তো এমন অবস্থায় সে একটু ঘাবড়ে গেল যে এত রাতে কিছু তো নেই কোনো শেয়াল হয়তো আসবে অথবা কোনো পুরুষের সাথে কেমন হবে কিন্তু অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না তো তাদের কাছে পর্যাপ্ত আলো ছিল না তো এক পর্যায়ে দেখল যে সে ব্যক্তি মাটিতে আস্তে আস্তে মানে ডেবে যাচ্ছে মানে এমন একটা অবস্থা যে ডুবে যাচ্ছে মাটিতে কিন্তু সেখানে কিন্তু কোনো রকম চোরাবালি নেই নর্মালি আমরা যেটা জানি যে চোরাবালিতে থাকলে মানুষ ডুবে যায় কিন্তু সেখানে চোরাবালি নেই কিন্তু সে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে মানে কেউ তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে তাদের মধ্যে এরকম একটা অবস্থা তো সে খুব চিৎকার করছিল তো তার সেই চিৎকার শুনে সেও চিৎকার করতে লাগলো আশেপাশের লোকজন যারা যে বললাম এই যে নদীর পাশে খালেরটার পাশে লোকালয় ছিল মানে যারা বসবাস করত গ্রামের লোকজন তারা ছুটে আসছে সবাই মশাল আলো যা যা নিয়ে সবাই ছুটে আসছে ছুটে এসে দেখে যে সেই লোকটি মাটিতে অর্ধ ডোবা তো তাকে উদ্ধার করার পর দেখে তার অস্বাভাবিক আচরণ তার গায়ে এত মানে সে এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে তাকে সাত থেকে আট জন লোক ধরে রাখতে পারছিল না প্রচুর কষ্ট হচ্ছিল সাত থেকে আট জন লোকেরও তাকে ধরতে খুব কষ্ট হচ্ছিল তো এমন অবস্থায় সেই স্থানীয় যে মসজিদ ছিল যে মসজিদ থেকে হুজুর আসছিল ইমাম সাহেব তো সে আসছে সে এসে তাকে দেখলো যে তার শরীর একটা মানে জিনের আসর এরকম একটা কিছু আছে তো সে বলছিল তো সে তখন সে বলছে মানে সে চিৎকার করে উঠছিল এবং সে বলছিল তার খিদে পেয়েছ তাকে খেতে দিতে হবে এমন বলছিল তো সে তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি কি খেতে চান সে বললো সে গরুর মাংস খেতে চায় কিন্তু লোকটা ছিল কিন্তু হিন্দু তো সে গরুর মাংস খেতে চায় এমন অবস্থা সে গরুর মাংস কোথায় পাবে মানে এত রাত্রে বেলা অ্যারেঞ্জ করার টাফ তো আশেপাশে যে লোকজন ছিল তাদের একজনের বাসায় গরুর মাংস রান্না করা হয়েছিল কিছু তো সেখান থেকে সেগুলো এনে দেওয়া হলো তারপরে আরেক বাসা থেকে কাঁচা গরুর মাংস যেটা সেটাও আনা হলো সেই কাঁচাগুলোও খেলো সেইভাবে সে প্রায় তিন থেকে দুই থেকে তিন কেজি গরুর মাংস খেয়েছে হিন্দু কিন্তু লোকটা ছিল হিন্দু তো এভাবে যখন সে খেলো খাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি এখানে কেন এসেছো অথবা তুমি কি চাও তো সে উত্তর দিল সে সাতজন লোকের ক্ষতি করতে চায় সে এরকম সাতজন লোকের সাথে করবে এরকম একটা কথা সে বলল তো বলার পর বলল সে তিনজনের ক্ষতি করেছে এই নিয়ে আজকেরটা সহ তো বাকি আরো চারজনের ক্ষতি সে করবে তো ওই ঘটনার পর সে হুজুর কিছু 
সুরা পড়লো সুরা পড়ার পরে তারপরে তাকে মানে তার যে জিনের যে আসরটা ছিল তাকে জিনের আসর মুক্ত করলো এবং তাকে ইতিপূর্বে বহুবার মসজিদে ঢুকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু পারা হয় মানে কোনোভাবেই তাকে মসজিদে ঢুকানো সম্ভব হয়নি মানে তার সে এতটাই অস্বাভাবিক ছিল এবং এতটা ভাবেই মানে তার তাকে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না তো কিছুক্ষণ পরে যখন তাকে আসরমুক্ত করা হলো আসরমুক্ত করা হওয়ার পর তারপরে তাকে তারপরে দিন যখন সে স্বাভাবিক হলো তাকে তার রিলেটিভরা অথবা আত্মীয় যারা ছিল আর কি সেই দিন উপস্থিত সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি হিন্দু হয়ে গরুর মাংস খেলে বলে কি কই আমি তো কিছু খাইনি আমার কোনো কিছু মনে নেই আচ্ছা তো এরপর আর ওই ঘটনার আর কোনো কিছু আর মানে আগাইনি বা আর কারো কি কোনো ক্ষতি হয়েছিল বলে জেনেছেন না এখন পর্যন্ত আরো কারো আর কোনো ক্ষতি হয়নি তবে আমরা জানি যে ওই জায়গাটা মেবি ইয়ে করে দিয়েছে ওই সুরাপুরে মেবি আচ্ছা ঠিক আছে যাক মানে হুচুর যেটাকে বলা হচ্ছে বন্ধ বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যাক তবে হয়তো বা সেই ঘটনার আরো কোনো ব্যাখ্যা থাকতেই পারে আমরা হয়তো সেটা জানি না এরকম আরো অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে রহস্যজনক ঘটনা আছে আমরা এই মুহূর্তে সেই ঘটনাগুলোতে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা এসএমএস নিয়ে নিতে চাই কমেন্ট নিয়ে নিতে চাই ফেসবুকে আছেন যারা যেমন রিয়াদ উন্নবী রিয়াদ লিখেছেন গল্প পাঠানোর ইমেলটা যেন তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় আবারও জানিয়ে দিচ্ছি ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম বিএইচও ও টি এফ এম এট দ্য রেট আর এ টি আই ও এফ ও ও আর টি আই ডট এফ এম এখানে আপনি মেল পাঠিয়ে দেবেন আপনার গল্প এবং অবশ্যই উপরে সাবজেক্টের জায়গায় লিখে দেবেন হরর ক্লাব কবির হোসেন কাউসার আছেন লিখেছেন আজ গল্পগুলো ভালো লাগছে তন্নি সারোয়ার আছেন লিখেছেন যে আই এম লিসনিং টু ইউ ফ্রম শিকাগো ইলি নয়েস আচ্ছা ইলি নয়েসের একটা মিস্ট্রিয়াস কাহিনী কিন্তু আমরা আমাদের ভূতে ফ্রম হরর ক্লাবের একটা এপিসোডে নিয়ে এসেছিলাম জিম কিম্বেল হারিয়ে যাওয়ার যে ঘটনাটি সেই ঘটনাটি আমরা নিয়ে এসেছিলাম শিকাগো ইলি নয়েসের সেই ঘটনা আপনি আমি জানি যে সেখানে আরো অনেক প্যারানর্মাল বেশ কিছু ঘটনার কথা আছে শিকাগো অঞ্চলে সেই কথাগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন তাই না ইউনিক মাই থার্সডে আফটারনুন ওয়ার্ক ইন ইন্টারেস্টিং এন্ড থ্রিলিং আই অ্যাপসলিউটলি লাভ লিসনিং টু ইউর শো মে আলা প্লেস ইউ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তন্নি সারোয়ার মোহাম্মদ ফারহান আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন তার কমেন্ট পড়া হয় না দেখে তিনি রাগ করেছেন আশা করি আপনি যদি এই মুহূর্তে শুনে থাকেন তাহলে আপনার রাগ ভেঙে গেছে মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম তিনি লিখেছেন ভাই আজ ফার্স্ট টাইম শুনছি বেশ অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা বিশেষণের অতিশয়ন বেশ অনেক ভালো লাগছে আমারও খুব 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 ভালো লাগলো আপনার কমেন্ট পড়ে আরশিয়া তসনিম যে কোনো কিছুই আসলে বেশি বেশি হয়তো ভালো না তবে ভালোবাসাটা বোধ হয় বেশি বেশি হলেও ক্ষতি নেই আয়েশ আরশিয়া তসনিম আছেন লিখেছেন আজ ফার্স্ট শুনছি তবে জোশ লাগছে আসাদুজ্জামান সুমন লিখেছেন যে চলছে চলবে ভূত এফ এম হরর ক্লাবের জয় হোক মহিবুল ইসলাম লিখেছেন গল্পগুলো সুন্দর ভাবছি আমার গল্পটা লিখব বা আপনার গল্পটা লিখে ফেলুন আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনার সৃষ্টিশীলতা চলে আসে ভূত এফ এম হরর ক্লাবে এবং সেই সাথে আপনারা জানেন যে আমরা প্রত্যেক উইকে প্রত্যেক এপিসোডে একটা প্রখ্যাত রাইটারের গল্প রাখি এবং সেই সাথে ভূত এফ এম এ যারা ঘটনা পাঠান সেগুলো থেকে যে বই বের করা হয় সেখান থেকে একটা গল্প আমরা নিয়ে আসি আজকে ওরকম একটা গল্প থাকছে গল্পটির নাম কভেন লিখেছিলেন সোফিয়া সোফিয়ার সেই গল্পটি আজকে আমাদের দ্বিতীয় স্টোরি হিসেবে থাকবে আমরা ছিলাম আমাদের আজকের হর ক্লাবের সাথে এবং হর ক্লাবের আজকে যে প্রথম ঘটনাটা শুনলাম যে নদীতে যে জেলেদের ঘটনাটা এবং এরকম ঘটনা আসলেই কিন্তু ব্যাখ্যাতীত নয় এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব এবং যেহেতু মানুষ খুন হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে মানুষ মারা যাওয়ার মতো ঘটনা কাজে খুবই মানে যেহেতু অনেক আগের কথা তারপর এরকম ঘটনা যদি আপনার আশেপাশে কখনো ঘটে অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা বাহিনী স্মরণাপন্ন হবেন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হবেন এবং জাকারিয়া আমার মনে হয় আপনি আমার সাথে একমত হবেন জি অবশ্যই আমরা আজকে দ্বিতীয় কোন ঘটনা আপনার কাছ থেকে শুনবো আপনার হর ক্লাবের সংগ্রহ করা দ্বিতীয় যে ঘটনাটা সেটা এখনো মানে এখনো চলছে 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 মানে এখনো চলছে তো এন্ডিং এখনো হয়নি ওকে আগে ঘটনাটা শুনি তারপর সেটা নিয়ে কথা বলবো অবশ্যই তো দ্বিতীয় যে ঘটনাটা সেটা হলো দোহান নবগঞ্জে ওই গ্রামেই বেনুখালি গ্রামেই তো সেটা আমার কাজিনের বাসা তো ওই 
আমার কাজিনের বাসার ওই যে বাসাটা সে থাকে আর কি যে বাসাটা সে থাকে সেটা একটা হন্টেড বাসা বলে সে সে আমাকে বলেছিল তো পরে আমিও পরোক্ষভাবে নিজে মানে ব্যক্তিগত ভাবে আর কি পার্সোনালি আমি সেখানে গিয়েছিলাম তো যাওয়ার পরে আমার কাছেও মনে হয়েছে যে আসলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক আচ্ছা তো ঘটনা রয়েছে এটা যাই সেটা হলো আর এটা হলো গত দুই সালের ঘটনা তো সে রোজার আগে সে একদিন গেছিল তার ছুটিতে তার ছুটি দেওয়া তার ওয়াইফকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে গেল তো সেখানে যাওয়ার পর সে যখন ঘুম মানে সেখানে গরমের দিন ছিল আর কি তো গরমের দিনে সে যখন ঘুমাচ্ছিল তো তার রুমের দরজা জানলাগুলো যেভাবে নর্মালি খুলেছিল মানে বাতাসের জন্য আর কি তো খোলা ছিল ঠিকই মানে সেখানে কিন্তু কোনো বাতাস ছিল না তারা ঘুমাচ্ছিল তো এমন একটা অবস্থায় বাতাস না থাকা অবস্থায় দরজাগুলো এমন জোরে বাড়ি খেলো যে মনে হচ্ছে কেউ যেন দরজাগুলোকে এসে ধাক্কা দিল একসাথে সবগুলো কিন্তু সেখানে কোনো বাতাস ছিল না আচ্ছা মানে ঘরের তো দরজা জানলা সব সব সময় এক দিকে থাকে না হয়তো অনেক দিকে থাকে তার মানে বাতাস তো একদিকে প্রবাহিত হয় একদিকে প্রবাহিত বন্ধ হয় বা খোলা হয় একদিকে হওয়ার কথা চারপাশে সবগুলো একসাথে বন্ধ হয়ে একসাথে বন্ধ হয়ে গেল এবং কি এত জোরে বন্ধ হলো আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে যে সাধারণত কিন্তু মানুষজন রাতে ঘুমানোর সময় দরজা তো অবশ্যই বন্ধ থাকে হয়তো একটা বা দুটো জানালা খোলা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কি ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন মনে হয় না আসলে মেন কথা কি তার রুমের দরজা বলেছে মানে মানে বাসাটা হলো মানে একটু মানে নিজেরাই থাকে বাংলো টাইপের তো সেখানে ভিতরে শুধু তারা নিজেরাই থাকে তাদের রুমের দরজা গুলো খোলা ছিল কিন্তু এমনি নর্মালি যে মেইন দরজাটা ছিল সেটা তো বন্ধ কিন্তু তার রুমের ব্যক্তিগত যে দরজাটা সেটা খোলা ছিল এবং সেই সাথে তার যে বাবা মা মানে তারা যে সেগুলো খোলা ছিল একসাথে সবগুলো মানে লেগে বন্ধ হয়ে যাওয়া তবে চোরে উইদাউট মানে এয়ার সেখানে কোনো মানে বাতাস ছিল না এই জিনিসটা অসাধারণ রোজার সময় তারা যখন স্টে করছিল সেই রাতে সেই রাতে তো সে একই রুমে সে ঘুমাচ্ছে তার সে তার ওয়াইফ ছিল আর তার বাবা মা আর একটা রুমে তো সেই দিন শীতের সময় শীতের সময় না রোজার সময় আর কি তো তখন সেহরি খাবে তার ঠিক আগ মুহূর্তে তারা যখন ঘুম ভেঙে উঠে আর কি সেহরির জন্য প্রিপারেশনে যে তো দরজা খুলে দেখে যে তাদের বাসার যে ভ্যাসিন আর কি ভ্যাসিন যেটা থাকে তার উপরে যে আয়নাটা থাকে একটা আয়না সেটা সেই ভ্যাসিন থেকে বেশ কিছু দূরে এমন ভাবে ভাঙা পড়া মানে এমন ভাবে ভাঙা অবস্থায় যে মনে হচ্ছে সেটাকে খুলে সেটাকে কেউ ভেঙে ফেলেছে বেশ কিছু দূরে নিয়ে এই ঘটনাটা দেখে তারা সবাই আটকে ওঠে যে এটা কিভাবে সম্ভব যে একটা ভ্যাসিন সেখান থেকে সেই জিনিসটা খুলে বেশ কিছু দূরে নিয়ে কিভাবে সেটা ভাঙা হলো আর কোন শব্দ হয়নি যে তারা শব্দে ঘুম থেকে উঠেছে তা কিন্তু নয় তারপর তো এই জিনিসটা দেখে সে খুবই ঘাবড়ে যায় এবং তারপর তো সে মানে কি বলবো মানে সে এতটা ভয় পেয়ে যায় যে সে তারপরের দিন একটা মিলাদের ব্যবস্থা করে সেখানে নর্মালি তো মিলাদ তিলাদ পড়ানোর পর সে সেখান থেকে মিলাদ রোজার সময় ছিল তো সে ইস্তারের পরে যে মিলাদ হয় মিলাদ পড়ার পর তারপর সে সেখান থেকে প্রস্থান চলে আসে কারণ তার ছুটি ছিল না তারকে আবার চলে আসতে হবে কিন্তু দুই হাজার ষোলো সালে আবার গত বছরের একটা ঘটনা সে শীতের সময় তার বাসা গিয়েছিল তো সেই তখনও দেখে যে শীত কিন্তু অথচ তার বাসার প্রচন্ড গরম সেখানে খুব মানে টেম্পারেচারটা কখনো মানে ঠান্ডা লাগে না এরকম একটা অবস্থা এটা এখনো হয় আমি নিজেও গিয়েছিলাম সেখানে তো আমার কাছে মনে হলো মানে শীতের সময়ও সেখানে মানে গরম লাগে এরকম একটা অবস্থা কিন্তু অথচ অন্য জায়গাগুলো সব ঠিক আবার এরকম টাইপের একটা প্রবলেম হচ্ছে আর কি ওকে তো এই প্রবলেম যে জায়গাটিতে সেই জায়গাটিতে আপনি আবার যাবেন এবং অবশ্যই প্রপার ইকুইপমেন্ট নিয়ে আপনার যাওয়া উচিত বোধ হয় পর আপনার নিজের কি মনে হয়েছিল যে এখানে যাওয়ার পর টেম্পারেচারের যে তারতম্যটা আসলে আমি আপনি খুব বেশি ফিল করতে পেরেছিলেন কি না আসলে মানে যারা মানে হঠাৎ যায় সেখানে তো সেখানে যাওয়ার পর মানে সব জায়গায় ঠান্ডা একটা জায়গায় গরম এরকম একটা অনুভূতি অনেকটা অনুভূতি যে এটা কেন কেন হচ্ছে আসলে মানে আমার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি একটু অবাক ছিলাম যে আসলে এই জিনিসটা কেমন যে সব জায়গায় আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি অন্য বাসায় যাচ্ছি পাশে আমার আরেক চাচার বাসা সেখানে যাচ্ছি সেখানে ঠান্ডা এখানে কেন এই অবস্থা ওকে এই মুহূর্তে যারা শুনছেন ভূত এফ এম হরর ক্লাব রেড এফ ফুর্তি হেটে হেটে এফ এম এ সৃষ্টি আছে আপনার সাথে আমাদের সাথে আছে একটি হরর ক্লাব ঢাকা থেকে তারা এসছেন আমরা তাদের কথাগুলো শুনলাম তাদের দুটো ঘটনা শুনলাম এরপর আমরা 
আরো অনেক কিছু শুনব এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব একটা বিরতিতে আমরা শুনব পিঙ্ক ফ্লয়েডের একটা গান এবং গানটা খুবই সুন্দর আজ প্যাম গানটা শুনে ফিরে আসব আমাদের সাথে আরো একটা গল্প আছে কাজে কোথাও যাবে না শুনতে থাকুন যেটা ফুর্তি এটি এটা ফ্যাম ডু ফুর্তি পাঠানো মিল গুলো থেকে ভূতে ফেমে পাঠানো ঘটনা গুলো থেকে সবচেয়ে মজার ঘটনাটি আমরা চলে যাব অনেক বন্ধু আমাদের সাথে কমেন্ট এবং ফেসবুক মেসেজ এর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন ফেসবুক পোস্টে কমেন্টের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন যেহেতু ভূতে ফেম হর ক্লাব এবং ক্লাব মানে অনেক অনেক কথা আড্ডা কাজেই আড্ডা হবে আরো আপনাদের কথাগুলো নিয়ে কথা হবে আর এই সময়টাতে আমরা শুনে নিই আজকের আনসেন্সার্ড স্টোরি অফ দা উইক আশা করি খুব এনজয় করবেন শুনতে থাকুন রেডিও ফুর্তি রেডিও ফ্যাম এন্ড টু ফুর্তি আসসালামু আলাইকুম রাসেল ভাই আশা করি আপনি ভালো আছেন ভূতে প্রেমে আমার অডিও ক্লিকটি অডিও ক্লিকটি প্লে করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ রাসেল ভাই আমি ভূতে প্রেমের একজন নিয়মিত ফ্রেন্ড রাসেল ভাই আমি ইরাক থেকে বলছি সরাসরি আমি ঘটনায় চলে যাই ঘটনাটি ঘটেছিল দু হাজার সালের আমি ও আমার বন্ধু সুয়েল ক্লাস ফাইভে একই ক্লাসে পড়তাম সেদিন স্কুলে যাওয়ার পথে সুয়েল বলল গতকাল সে আটটি তাল পেয়েছে রাসেল ভাই আপনি হয়তো জানেন গ্রামের ছেলেদের তাল কোরানোর অনেক শখ তাই তো আমারও ছিল আমি ভাবলাম সুয়েলের আগে যদি তাল কুড়াতে যাই আমি সব তাল পাব তাই ঘটনার দিন রাতে খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাই আমার তাই চোখ খুঁজতে খুঁজতে ঘড়ির দিকে তাকালাম দেখলাম ঘড়িতে বাজে চারটা পনেরো মিনিট ভাবলাম আজান তো শেষ তাই তাড়াতাড়ি করে তাল কুড়াতে বেরিয়ে পড়লাম পরে যখন জানতে পারলাম আমি রাত চারটা পনেরোই না তিনটা বিশে তাল কুড়াতে গিয়েছিলাম রাসেল ভাই সেই ঘটনাটা মনে পড়লে আমার এখনো ঘা সমসম করে ঘা সমসম করে আমি মনে করছিলাম চারটা পনেরো আসলে আমি আমি তাল কুড়াতে গিয়েছিলাম তিনটা বিশে রাসেল ভাই তালের গাছটি ছিল নদীর ঠিক উপরে নদীতে তখন হাঁটু জল পানি আছে তাই আমি হাঁটু পর্যন্ত প্যান জুড়ে নিলাম এবং উপরে ওপারে চলে গেলাম ওখানে তিনটি তাল গাছ ছিল এবার আমি সব তাল গাছ চেক করলাম কিন্তু ভাই একটাও তাল পেলাম না হঠাৎ আমার পায়ের পিছনে বিকট শব্দ করে দুটি বাদুর নিজেদের মধ্যে মারামারি করে আমার ঠিক পায়ের কাছে পড়ল প্রচন্ড ভয় পেলাম এবং গা সমসম করে উঠল ভাবলাম তাল যখন পেলামই না বাড়ি চলে যাই তাই একটু যেতেই একটা তাল পড়ল দৌড়ে গেলাম তাল নিতে আসল ভাই আমি তারপরও আমি তাল তার দিকে খুঁজলাম কিন্তু কোনো তাল পেলাম না আবার বাড়ির দিকে যাচ্ছি আবারও একটু একটু যেতেই শব্দ পেলাম একসাথে দুইটা তাল পড়ার তাই আবারও দৌড়ে গেলাম কিন্তু আবারও কোনো তাল পেলাম না ভাবলাম আমার সাথে এগুলো কি হচ্ছে একবার ভাবলাম কেউ কি আমার সাথে দুষ্টামি করতেছে ঢেল ঢেল মারতেছে নাকি আবার ভাবলাম এত ভোরে আবার কে আসবে এবার আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য নদী পার হতে লাগলাম একটু যেতেই আবারও শুনলাম 
পাল পড়ার শব্দ পিছনে তাকিয়ে যা দেখলাম তার জন্য আমি একদমই প্রস্তুত ছিলাম না তাল গাছের উপরে সাদা কি যেন বসে আমার দিকে তাকিয়ে জিব্বা বাহির করে আছে জিব্বা দিয়ে পানির মতো করে আগুনের ফোটা পড়ছে আমি পছন্দ ভয় পাই দৌড়ে নদী পার হয়ে যেতেই আমার কানে ফজরে আজান শুনতে পেলাম আজান শুনে আমি হতবাক হয়ে ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম জ্ঞান ফেরার পর আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমার নিজের বিছানায় আমার বন্ধু আমাকে বলতেছে তুই নদীর পারে তুই একা একা ওখানে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলি কেন কি জন্য গেছিলেন নদীর পারে রাসেল ভাই এই ছিল আমার ঘটনা রাসেল ভাই সেদিন রাতে আমি কিন্তু বারবার ঘড়িটা দেখছিলাম আমি পরে জানতে পারছি যে আমি পরে তিনটা পনেরো তিনটা বিশে গেছি আমি কিন্তু আসলে রাসেল ভাই আমি সেদিন বারবার ঘড়ি দেখছিলাম ঘড়িতে চারটা চারটা পনেরো বাজে কিন্তু রাসেল ভাই আমি এই প্রশ্নের উত্তর আজও পাইনি সৃষ্টির সাথে ভূতাফম হরর ক্লাবে আপনি ঢুকে গেলেন শেষ ঘন্টায় স্টুডিও ঘুরিতে এই মুহূর্তের সময় একটা বেঁচে এক মিনিট আর কথা দিচ্ছি আজকের এই শেষ ঘন্টায় আপনাদের স্পেশাল আকর্ষণ আপনাদের জন্য স্পেশাল কেস্ট হ্যাঁ রাসেল ভাই অবশ্যই থাকছেন আজকে লাইভে থাকবেন আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আবার রাসেল ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করব তিনি এখন কোথায় আছেন তবে রাসেল ভাই আমি জানি যে ভূতাফম হরর ক্লাব যখন হয় রাসেল ভাই সেটা শোনেন এবং রাসেল ভাই যদি ইমূর্তি শুনে থাকেন অবশ্যই রাসেল ভাই খুব তাড়াতাড়ি চলে আসেন আপনার জন্য অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি আমরা আমাদের সাথে যে বন্ধুরা আছেন আলফ্রেড রিফাত খান আছেন ভাইয়া এম রিফাত ফ্রম নেত্রকোনা এনজয়েবল হরর স্টোরিজ লাইক ইট এবং আপনার কমেন্টটাও অনেক পছন্দ করলাম অনেক ধন্যবাদ এম বি মুজাহিদ লিখেছেন আমার এস এম এস কমেন্ট পড়েন না কেন আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ ফারহান এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন কমেন্ট পড়ার জন্য এটা খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ যে ধন্যবাদ দিয়ে দিয়েছেন এখন মানে না পড়লেও তো ধন্যবাদটা তো চলে আসলো কাজে কমেন্টটা তখন পড়েই ফেললাম এম জি আর রিফাত আছেন লিখেছেন আচ্ছা ভাই ভূতকে দিয়ে কি শো করানো সম্ভব হ্যাঁ একটা প্যারানর্মাল হয়ে যাবে তখন শোটাও একটা প্যারানর্মাল শো সেই শোটা কি কেউ দেখতে পারবে বা শুনতে পারবে এরকম একটা গল্প আছে কার যেন এরকম একটা গল্প ছিল গোপাল ভাঁড় বা এরকম কারো একজন যে সে একটা নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল এবং সেই নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে যারা এসেছিল তারা কেউ কোনো কিছু দেখতে পারছিল না এবং দেখতে পারার পিছনে একটা প্রি কন্ডিশন ছিল গল্পটা যদি কারো মনে থাকে আমাদেরকে মেসেজ করে পাঠিয়ে দিন আমার আসলে গল্পটা মনে নাই তবে হালকা মনে এই ভূতকে দিয়ে শো করানো কি সম্ভব কিনা এটা থেকে মনে পড়ল যে এরকম কিছু বোধ হবে যে ভূতের শো মানে ভূত এফ এম কিংবা ভূত এফ এম হরর ক্লাব ভূতকে নিয়ে বা ভূতের গল্প কাহিনী কাণ্ড কারখানা নিয়ে সরাসরি স্বয়ং ভূত এসে যে শোটা করবে না এটা আসলে কেমন হবে বেশ আমার ভাবতে কিন্তু ভয় লাগছে ও মা আচ্ছা আমরা দেখছি মহিবুল মহি আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন গোলাবাড়ি হরর ক্লাব চাঁপাই নবাবগঞ্জ তৈরি হয়েছে গল্প আড্ডা হবে ফুর্তিতে পা তাহলে আমাদেরকে মিল পাঠিয়ে দিন আর অনেকে লিখেছেন যে কিছুক্ষণ পরপরই যখন রিফ্রেশ দেই তখনই দেখি যে কেউ না কেউ বলেন যে কিভাবে আমাদের হরর ক্লাব আপনাদের হরর ক্লাব আমাদের কাছে পাঠাবেন সেই মেইল করে দিবেন ভূত এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফুর্তি ডট এফ এম আমরা এখন শুনব আজকের আমাদের যে তৃতীয় গল্প এবং শেষ গল্প এই গল্পটা আমরা ভূত এফ এম হরর ক্লাবের ভূত এফ এম এর যে বই ম্যাপ নাম্বার থার্টিন সেখান থেকে নেওয়া গল্পের নাম হচ্ছে কভেন এবং গল্পটি লিখেছিলেন সোফিয়া তিনি তার জীবনের ঘটনা থেকে আসলে তিনি পাঠিয়েছিলেন পরবর্তীতে গল্প আকারে এটি বইয়ে প্রকাশ করা হয় কাজে ঘটনার পাঠিয়েছিলেন সোফিয়া আমরা এই মুহূর্তে শুনব সোফিয়ার সেই ঘটনা এবং ভূত এফ এম এর ম্যাপ নাম্বার থার্টিন এর গল্প আকারে প্রকাশ করা সেই গল্পটি কাজে কোথাও যাবেন না চমৎকার একটা গল্প এবং এই গল্প শেষে আশা করি রাসেল ভাই আমাদের স্টুডিওতে চলে আসবেন কাজেই সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন রেডে ফুর্তি এই রেডে ফ্যান ডু ফুর্তি
আমি সোফিয়া থাকি আমেরিকাতে দু সালের জানুয়ারি মাস আমি তখন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস শুরু করি সবকিছু মোটামুটি ঠিকই চলছিল শুধু একটা জিনিস বাদে আমার ওখানে কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল একা একাই আমার সময় কাটত বেশি একদিন ক্লাসে এসে হঠাৎ চোখে পড়ল যে পেছনের দিকের বেঞ্চে একজন বসে আছে একা আমার কি মনে হলো কে জানে ঠিক করলাম ওর পাশে গিয়ে বসব তারপর আর একটা কাজ করলাম যেটা আমি কখনো করি না নিজে থেকে ওর সাথে কথা বলা শুরু করলাম ছেলেটা আমেরিকান ওর নাম ক্যাভিন সে খুব সাধারণ একজন মানুষ তার ব্যাপারে রহস্যময় তেমন কিছুই ছিল না একুশ বছর বয়সী ছেলেরা সাধারণত যেমন হয় তেমনি ছিল কথা বলতে বলতে ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব গড়ে উঠল আমাদের ছোট একটা গ্রুপও ছিল পাঁচজন ছিলাম আমরা সবাই একে অপরের অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলাম কিন্তু কেভিনের ব্যাপারে আমরা কেউই কিছু জানতাম না ও নিজে থেকেও নিজের পরিবার বা তারা কোথায় থাকে কি করে এসব নিয়ে কিছু বলত না আমরা শুধু জানতাম যে কেভিন কানেকটিকার থেকে এসেছে নিউ ইয়র্ক শহরের বাইরে একটা অঞ্চল থেকে ওর বাড়ি বর্তমানে নিউ ইয়র্কের ট্রাইব্যাকা এলাকাতে ট্রাইব্যাকা এই এলাকাটার বেশি সুনাম নেই বেশ কয়েকটা জায়গা আছে যেখানে অনেক ক্রাইম হয় একবার আমি আমাদের গ্রুপের আরেক বান্ধবী কেলা আর সাবরিনা মিলে ঠিক করলাম আমরা ট্রাইব্যাকাতে খেতে যাব আমি সাবরিনাকে ভালো করে চিনতাম না কিন্তু আমরা তিনজনই ছিলাম নিউ ইয়র্ক শহরে নতুন ট্রাইব্যাকা আমরা ভালো করে চিনতাম না হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল আমরা ট্রাইব্যাকার সেই বিপজ্জনক জায়গাগুলোর একটাই চলে এসেছি তখন রাতও হয়ে গিয়েছিল অনেক প্রায় দুইটা বাজে আমি বেশ ভয় পেতে শুরু করেছিলাম এদিকের স্ট্রিট লাইট সবগুলো কাজও করছিল না জায়গায় জায়গায় অন্ধকার হয়েছিল আর আশেপাশে ছিল সব সরু গলি আমি ফোন বের করে গুগল ম্যাপস দেখতে শুরু করলাম কাছাকাছি কোনো সাবওয়ে স্টেশন আছে কিনা কোনোটাই খুব কাছে ছিল না আমরা বেশ কিছুক্ষণ খুঁজলাম খোঁজার পর যখন ফোন থেকে মুখ তুললাম তখন আমাদের জন্য একটা ধাক্কা অপেক্ষা করছিল সাবরিনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না আমরা এদিক ওদিক তাকালাম মাঝারি স্বরে ওর নাম ধরে ডাকলাম কিন্তু সাবরিনার কোনো পাত্তা নেই তখন ভূত প্রেত এসবের কথা আমাদের মাথায় আসেনি ভয় হচ্ছিল সাবরিনাকে কেউ কিডন্যাপ করল না তো আশপাশে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সাবরিনাকে খুঁজতে লাগলাম কোথাও ওর কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছিল না হঠাৎ একটা খুব চাপা গুলির ভেতরে আমাদের চোখ পড়ল দেখলাম সেখানে একজন মানুষের মতো কাউকে দেখা যাচ্ছে দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা দেখছে এটাই কি সাবরিনা আমি কেলাকে ইশারা করে দেখালাম ও একমত হলো আমার সাথে আমরা আস্তে আস্তে গলির দিকে এগোতে শুরু করলাম কাছে এসে দেখলাম এটা আসলেই সাবরিনা ও এমন বিভোর হয়ে তাকিয়ে আছে যে আমাদের খেয়ালই করেনি ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে ডাকতে যাব এমন সময় সাবরিনা যে জিনিসটা দেখছিল সেদিকে আমাদের চোখ পড়ল কেলা আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল সেও দেখল আমার মুখ খুলে গেল চিৎকার করার জন্য কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হওয়ার আগে কেলা আমার মুখ চেপে ধরল যদি আমরা এখানে আছি টের পেয়ে যাই তাহলে এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারব না আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা ছিল একটা কভেন ডাইনি বা শয়তানের পূজারীদের দলকে কভেন বলা হয় যে কভেনটা আমাদের সামনে ছিল সেটার সব সদস্য আলখেল্লা পড়েছিল গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওরা মাঝখানে ছিল একজন নগ্ন মেয়ে একটু পাশে আগুন জ্বলছিল আর আলখেল্লা পড়া মানুষগুলো মেয়েটার শরীর কেটে রক্ত বের করে সে আগুনে ঢালছিল আমি আগে পড়েছিলাম যে কোনো কফেনে যোগ দিতে চাইলে কিছু রিচুয়াল করতে হয় এটা ছিল তাদের মধ্যে একটা আমার আতঙ্ক এক লাফে আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেল যখন খেয়াল করলাম যে আলখেল্লা পড়া আকৃতিগুলোর মধ্যে একজন আছে যে অস্বাভাবিক রকম লম্বা তার চেহারা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু হাত দেখা যাচ্ছিল আর হাতগুলো মানুষের হাত ছিল না আমি আর দাঁড়ালাম না সাবরিনার হাত ধরে এক টান দিলাম তারপর ছুটতে শুরু করলাম 
কেলাও আমাদের সাথে ছুটতে লাগলো কিন্তু সাবরিনাকে কেমন যেন লাগছিল কিছু একটা যেন বদলে গিয়েছিল ওর ভেতরে অনেক অন্য মনস্ক লাগছিল যেন স্বপ্নের মধ্যে আছে ওকে রীতিমতো টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছিল আমাদের সাথে মেইন রোডে এসে কিছু মানুষ দেখার আগ পর্যন্ত আমরা ছুটতে লাগলাম সেদিন আমরা বেঁচে ফিরে এলাম পথে সাবরিনাকে যেসব প্রশ্ন করেছিলাম তার কোনোটারই উত্তর দেয়নি মনে হচ্ছিল অন্য কোনো জগতে আছে তারপর এক সপ্তাহ ধরে সাবরিনাকে ক্লাস করতে দেখলাম না কেলা আর আমি দুজনই চিন্তিত ছিলাম ওকে নিয়ে কেলা আর ফোন নাম্বার জানত টেক্সট পাঠিয়েছিল কিন্তু সাবরিনা জবাব দিল না কেলা ঠিক করল যে সাবরিনার বাসায় যাবে ও আমাকে সাথে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু আমি মানা করে দিলাম সে রাতে আমার দরজায় দরাম দরাম করে ধাক্কা পড়ল আমি চমকে দরজা খুললাম খুলে দেখি কেলা আমাকে দেখার সাথে সাথে কেলা কাঁদতে শুরু করল আমি তো হতভম্ব হয়ে পড়লাম বুঝতে পারছিলাম না কি হচ্ছে ওকে ভেতরে এনে জিজ্ঞেস করলাম কি ব্যাপার কাঁদতে কাঁদতে কেলা বলল যে সাবরিনার অবস্থা ভালো নয় ওর ওপর কিছু একটা ভর করেছে যখন কথা বলছে তখন বিভিন্ন রকম কণ্ঠ স্বর শোনা যাচ্ছে শুধু তাই নয় সাবরিনা আমাকে আর কেলাকে থ্রেট করেছে বলেছে যদি আমাদেরকে আর একবার দেখে তাহলে মেরে ফেলবে সে রাতে আমি ঘুমোতে পারলাম না যখনই আমার চোখ লেগে এলো প্রতিবার মনে মনে ফেসে উঠল সাবরিনার চেহারা কল্পনা করলাম রাগে বেঁকে বিভৎস হয়ে গেছে সে চেহারা দাঁত পেরিয়ে এসেছে ঠোঁট কুঁচকে গেছে আমি সারা জীবন এসবের গল্প শুনেছি কিন্তু কখনো আমার সামনে এগুলো ঘটবে আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি আমার কৌতূহল কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারলাম না ঠিক করলাম সাবরিনার বাসায় যাব সাথে কেলাকেও নিয়ে গেলাম এটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটি বাসায় ঢুকতেই প্রথমে দুজন পাদ্রী আমাদের ঠেকালেন তাদের চেহারা গম্ভীর সাবরিনার মা ছিলেন পাশেই তিনি শব্দ করে কাঁদছিলেন খুবই অসহায় লাগছিল তাকে দেখতে পাত্রীরা আমাদের সাবধান করলেন সাবরিনার অবস্থা খুব খারাপ চিৎকার করছে আর ভায়োলেন্ট হয়ে গেছে আমরা ঠুকলে আমাদের সাথেও খারাপ কিছু করার চেষ্টা করতে পারে আমরা সাবধান বাণী উপেক্ষা করে সাবরিনার ঘরে গেলাম ঢোকার সাথে সাথে আমাদের একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল যেন আমরা বাদে ওই ঘরে অন্য কেউ আছে অন্ধকার অশুভ কোন একটা অস্তিত্ব আমার আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল সাবিনার কোনো উন্মত্ত পশুর মতো আচরণ করছিল আলমারির উপর উপু হয়ে বসেছিল ওর চেহারা দেখে চেনাই যাচ্ছিল না সারা মুখে আচরের দাগ ক্ষত বিক্ষত হয়ে আছে চুল এলোমেলো হয়ে আছে বার বার একা একা পাগলের মতো হাসছিল দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল সাবরিনার চোখ দিয়ে অপরিচিত কেউ তাকিয়ে আছে সবচেয়ে বেশি ভয় পেলাম যখন সে দৃষ্টি আমার দিকে ফেলে বলল এসেছিস তোরা এসেছিস আমি তোদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম সবার আগে তুই শেষ হবি ওর দৃষ্টি ফিরল কেহলার দিকে তারপর তোরে বান্ধবি আমরা ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আর সেটা দেখে ওখানে সবাই বুঝতে পারল সাবরিনার এই অবস্থার সাথে আমাদের কোনো একটা সম্পর্ক আছে ওরা আমাদের জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার আমরা সবকিছু খুলে বললাম পাত্রীদের ধারণা হল ওই কভেনের কেউ সাবরিনাকে দেখে ফেলেছিল ওরা অশুভ কোন শক্তি চালান করেছে সাবরিনার ভেতরে পাত্রী আমাদের কিছুটা হোলি ওয়াটার দিলেন যে পানির ওপর প্রার্থনা করে সেটাকে আশীর্বাদ দেয়া হয়েছে তারপর পরামর্শ দিলেন আমরা যেন আমাদের পরিবারের সাথে কথা বলি এ ব্যাপারে আর যেন পবিত্র কারো কাছ থেকে সাহায্য নেই তারপর বেশ অনেকগুলো দিন কেটে গেল আমার সাথে কোনো ঝামেলা হল না কিন্তু কেলার সাথে হল কেলা বলল যে ও প্রায় সাবরিনাকে দেখতে পায় রাতের বেলা সকালে উঠে দেখে ওর শরীরে আঁচড়ের দাগ দাগগুলো যে কিভাবে এসেছে তা কেলা জানে না শেষ পর্যন্ত ও আর থাকতে না পেরে এক পাত্রীর সাথে কথা বলল সে পাত্রী এক্সারসিজম করার পর কেলা কিছুটা সুস্থ হয় দুই মাস পরে সাবরিনার মায়ের সাথে আমরা যোগাযোগ করলাম তিনি শুধু বললেন যে সাবরিনা অনেক বদলে গেছে ওর উপর এক্সারসিজম করা হয়েছে 
কিন্তু পুরোপুরি ঠিক করা যায়নি সাবরিনাকে নিয়ে ওর পরিবার ইকুয়েটেরও ফিরে গেছে আমেরিকাতে আসার আগে তারা সেখানেই ছিল পুরো ঘটনাটা আমাকে আর কেহলাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছিল আমরা এক পর্যায়ে এসে আর থাকতে পারিনি আমাদের বন্ধুদের গ্রুপে এই গল্পটা শেয়ার করেছিলাম আর গল্পটা শোনার পর কেভিন নিজের জীবনের ঘটনা বলতে শুরু করল আমার নিউ ইয়র্কে আসার কোনো ইচ্ছে ছিল না আমার পুরো পরিবার তো কানেক্টিকাটে থাকত কিন্তু ওরা জোর করেই আমাকে পাঠিয়েছে কানেক্টিকাটের ইতিহাস জানো পুরো শহরটা একসময় যুদ্ধক্ষেত্র ছিল শহরের নিচে কবরতে আছে হাজার হাজার মানুষের লাশ এই শহরে অনেক ভুতুরে জায়গা আছে কিন্তু এসব নিয়ে আমি আগে মাথা ঘামাতাম না আমার জীবন অনেক সিম্পল ছিল ঝামেলা শুরু হল যখন আমার দাদির বাসায় উঠলাম আমি আর আমার বোন অদ্ভুত জিনিস দেখেছিলাম ব্যাখ্যা নেই এমন অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল আমাদের আমার চোদ্দ বছর বয়সী ছোট বোন একা একা নিজের সাথে কথা বলতে শুরু করল এক রাতে দেখি ও নিজে হেঁটে হেঁটে বাসার বাইরের জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে নিজেকে আচর দেয়া শুরু করেছিল হাতের চামড়ায় গভীর দাগ হয়ে পড়ে যেত ঘরে সারাদিন একা বসে কি যেন বিড়বির করত আমরা এসব দেখে ভয় পেয়ে যাই ওকে সারাক্ষণ আমরা চোখে চোখে রাখতাম একদিন এক মুহূর্তের জন্য ও দৃষ্টির আড়াল হল আর শুরু হল বিপদ কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না ওকে জঙ্গলের আশেপাশেও খুঁজলাম কিন্তু আমার বোনের কোনো পাত্তা নেই পুরো বাসা খুঁজে শেষ পর্যন্ত আমি দেখতে পেলাম বেসমেন্টের দরজা খোলা আমরা তাড়াতাড়ি বেসমেন্টে গেলাম যাবার সাথে সাথে আমার খুব খারাপ একটা অনুভূতি হল ওখানে অন্য কিছু একটার অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম আর একটা কটু গন্ধ আসছিল গন্ধটা যে কোথা থেকে আসছে আমরা কেউই বুঝতে পারছিলাম না তাও আমার মা আর আমি মিলে তন্ন তন্ন করে পুরো বেসমেন্ট খুঁজলাম পাই না পাই না হঠাৎ করে একটা ছোট্ট গোপন কম্পার্টমেন্টের দরজা পেলাম আমি এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ভেতরে ঠুকলাম একটা ছোট অন্ধকার রুম তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আমার বোন এক দৃষ্টিতে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে আছে এক টানে ওকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম রুম থেকে তারপর আমি আর আমার বাবা সে ঘরে আবার নেমেছিলাম ঘরের দেয়ালগুলো ভেঙে ফেলেছিলাম তারপর যা দেখলাম তাতে ভয়ে আমাদের চোখ বড় বড় হয়ে গেল দেয়ালের ভেতর শুধু কঙ্কাল আর কঙ্কাল এগুলো যে কাঁধের আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না শহরের কয়েকজন বলল যে এই কঙ্কালগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে কানেকটিকাটের অনেক পুরনো এক টাইনির এরপর আরো অনেক কিছু হয় সেগুলো মনে করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে আমার বোন আমার বোন শেষ পর্যন্ত গলায় তরিতে আত্মহত্যা করে তারপর আমার বাবা মা জোর করে আমাকে নিউ ইয়র্ক পাঠিয়ে দেয় কেবিনের গল্প শেষ হল কিন্তু আমরা কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না পুরো ঘর জুড়ে থাকল একটা বিশাল নিস্তব্ধতা আপনি শুনছেন রেডিও ফোর থেকে এইট এফ এম চলছে ভূত এফ এম হরর ক্লাব সৃষ্টি আছে আপনার সাথে আর এই মুহূর্তে আমার সাথে আছে একজন স্পেশাল গেস্ট হ্যাঁ রাসেল ভাই হ্যালো রাসেল ভাই হ্যালো সৃষ্টি কি অবস্থা হ্যাঁ রাসেল ভাই আমরা তো ভূত এফ এম হরর ক্লাব আস্তে আস্তে চার নম্বর এপিসোড চলছে আজকে সেটাই এবং চার নম্বর এপিসোডের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনাদের অনেক অনেক সারা এবং আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে আছেন অনেক এখানে দেখতে পাচ্ছি ইনবক্স করছেন অনেকে অনেকে লিখছেন সো মানে ইটস রিয়েলি গুড টু সি যে মানুষজন আপনারা যারা আছে তারা কিভাবে ধীরে 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 আপন করে নিচ্ছেন ভূতাফেম হর ক্লাবকে তো একটা জিনিস আমি এখনো পর্যন্ত যে জিনিসটা আমি আপনাদের কাছে বলবো সেটা হচ্ছে ভূতাফেম হর ক্লাব যেখানে আপনারা চাইলে কিন্তু ঘটনা পাঠাতে পারেন এটা আপনার নিজের ঘটনা হতে পারে বই থেকে পাওয়া ঘটনা হতে পারে অন্যের কাছ থেকে শোনা ঘটনা হতে পারে কিংবা আপনি নিজে লিখে ফেলতে পারেন ঘটনাটি সুতরাং আপনার জন্য সবকিছু খুব ওপেন করে দেওয়া আছে আপনি জাস্ট ঘটনাটি পাঠিয়ে দিন 
এবং আজকেও কিন্তু আমরা একটা গল্প পড়েছি রাসেল ভাই চমৎকার ছিল হ্যাঁ আসলে মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে যে এত সুন্দর করে লেখে আমি মাঝে মাঝে মেল পড়ি যেটা আছে কয়েকদিন আগেও দেখছিলাম যে ক্লাস এইটের একটা ছেলে সেও একটা ভূতের গল্প লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এটা আসলে খুব ভালো লাগার মতো একটা বিষয় আগামীকাল তো ভূত এফ এম রাইট আমরা কিছু জানতে পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ আগামীকাল আমাদের ভূত এফ এম আমাদের এবার স্পেশালিটি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গেস্ট যারা আসবেন তারা সবাই অলমোস্ট হ্যাঁ সবাই নতুন এবং যাদের স্টোরি আছে বিভিন্ন ধরনের স্টোরি শুনবো আমরা আপনার সবাই অনেকে গ্রামের স্টোরি পছন্দ করেন তো গ্রাম শহর সবকিছু মিলিয়েই একটা চমৎকার এপিসোড উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব থাকবে বেশ কিছু অডিও ক্লিপ যদি সময় পাই আর ইমেল তো থাকবেই সুতরাং আমি ইমেল ডিটা আউট করব সো এখনো যারা পাঠাননি তারা দয়া করে খুব দ্রুত পাঠিয়ে দিন আপনাদের ঘটনা আমাদের কাছে ভূত ফুর্তি ডট এফ এম এই অ্যাড্রেসে রাসেল ভাই এই শহরের বাইরে গ্রামের ঘটনাগুলো সম্ভবত একটু বেশি ভয়ঙ্কর হয় এবং বেশি ইন্টারেস্টিং হয় আসলে আমি এটা মনে করি যে শহর বা গ্রাম বলে কথা না ঘটনাটা আসলে কথাটা ঘটনার ভয়াবহতা কতটুকু সেটা যদি একটা ঘরের মধ্যে হয় সেটাও হতে পারে একটা ট্রেনের মধ্যে হতে পারে একটা প্লেনের মধ্যে হতে পারে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে হতে পারে ডিপেন্ড করছে যে আমি আসলে যেটা দেখলাম সেটা কতটা ভয়ঙ্কর সিচুয়েশনটা কতটা আমার এগেনস্টে ছিল বা আসলে এভাবে আসলে ঘটনাগুলো যে ঘটনাগুলো আমাদের কাছে আসে ওই পারিপার্শ্বিকতাটা ব্যাপারটাকে আসলে ভয়ঙ্কর করে তোলে একদম একদম সো আমরা আজকে অনেকে বলছিল যে ভূত এফ এম সাত বছর ধরে এখন চলছে এবং একই ধরনের জনপ্রিয়তা তো এই ব্যাপারটা আসলে যায় না অনেকটা হয়তো মানে প্রশ্নোত্তরের মতো হয়ে যাচ্ছে তারপর আসলে জানতে চাই বলছে বা শ্রোতারা জানতে চায় যে আপনি মাইক্রোফোনের এ পাশ থেকে ফিলটা কেমন আসে চমৎকার চমৎকার আসে এবং আমার কাছে মনে হয় যে আওয়ার লিসনার্স হু আর আওয়ার লিসনার্স দে আর দ্য ওনার অফ ভূত অফ এম এবং তারা ঘটনা পাঠান বলে আমরা ঘটনা পাই এবং মাইকের এই পাশ থেকে সব সময় যেটা হয় সেটা যতদিন যায় তত বেশি টেনশন বাড়তে থাকে কারণ এটা ডিপেন্ড করতে হয় সবসময় লিসনারদের ওপরে মানে যেহেতু সমস্ত ঘটনাগুলোই নিজেদের ঘটনা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স তো সবসময় আমি তাকে থাকি আমাদের লিসনারদের ওপরে বাহ শাহাদাত হোসেন সাব্বির আপনাকে হাই জানিয়েছেন হ্যালো আরো এই রাসুল ভাইয়ের সাথে কথা বলতে বলতে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই মেসেজ পাঠাচ্ছেন শুভ্র নীলাম্বর তিনি লিখেছেন তিনি এবং তার মা শুনছেন তুর্য আছেন লিখেছেন পিজে সেমেস্টার পড়বেন অনেক অনেকেই শুনছেন এই মুহূর্তে এবং ভূত এফ এম হরর ক্লাবের শেষ দিকের এটা কিন্তু একটা স্পেশাল আকর্ষণ অনেকেই একদম শুরু থেকে কিন্তু জিজ্ঞেস করতে থাকে যে রাসেল ভাই কখন আসবে রাসেল ভাই কখন আসবে না সেরকম কিছু নাই এবং আমার মনে হয় যে আগামীকালকে জমজমাট শো হবে এবং আজকেও আমি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার মানে আমার সব সময় ভালো লাগে ফিকশন যে সূর্য গঙ্গোপাধ্যায় যে ঘটনাটা মানে প্রথমে যে গল্পটা আমরা শুনলাম চমৎকার একটা গল্প এবং এখনো যেটা যেটা একটু আগে শুনলাম সেটাও খুব চমৎকার তো আশা করছি যে ভূত এফ এম হরর ক্লাব এবং ভূত এফ এম একসাথে যে পথ চলা শুরু করেছে সেই পথ চলা আরও দীঘায়িত হবে অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সৃষ্টি ফর ইনভাইটিং মি অ্যান্ড Uh, thank you all for being with us. Stay tuned Radio Futi 88FM and do Futi. Thank you Russell Bhai. Our one 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 two kin to Aker Por Ek kin to Russell Bhai Asher Por Thek e Russell Bhai Asher Ke Hai Jana Chhe Hello Jana Chhe So Shabai Ashakuri Russell Bhai Kotha Shunye Shabai Yore Ek Bhao Lege Chhe Abra Phirbo Ek Tu Pori Ek Ta Chho E Mur Te Abra Russell Bhai Ek Ta Priyo Gaan Shunye Warfazer Ajante থ্যাংক ইউ রাসেল ভাইয়ের খুব প্রিয় ভোকাল বাবনার গাওয়া গানটি গান শেষে ফিরবো আপনার কথা নিয়ে শুনছেন রেডিও ফুর্তি এইটি এইট এফ এম একদম ভুল হচ্ছে না সৃষ্টি আছে এই মুহূর্তে আপনার সাথে আর ভূত এফ এম হরর ক্লাবের চার নম্বর এপিসোডের একদম শেষ প্রান্তে আমরা শেষ ঘন্টায় এই মুহূর্তে একটা বেজে সাঁত্রিশ মিনিট স্টুডিওর ঘড়িতে সময় আর ফেসবুকে 
অনেক অনেকে তো আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছেন তাদের লেখাগুলো একটু নিয়ে নেই একটু আগে কিন্তু ছিলেন রাসেল ভাই আমাদের সাথে এবং রাসেল ভাই আসার পর দেখেছি মেসেজের ফ্রিকুয়েন্সি যে হারে বেড়ে গিয়েছে আসলে অসাধারণ এটা এবং এই যে ভালোবাসা আসলে তো রাসেল ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা মানে আসলে ভূতে ফেমের প্রতি ভালোবাসা এবং ভূতে ফেমের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারটা আসলে এরকম যে একটা অনুষ্ঠান যখন অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সেটা যে আলোচনা সমালোচনা যেরকমই হোক না কেন মানুষের মনের ভেতরে যে ভালোবাসা সেটা আসলে অমূল্য এবং আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যারা রেডিও শুনি কিংবা আমরা টিভি রেডিও যে এন্টারটেনমেন্টের জন্য আমরা যে মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করি সেখানে আর যে আয়োজনগুলো হয় সেই আয়োজনগুলো যখন আসলে মন থেকে অনেক ভালো লাগে সেটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং আপনাদের ভালোবাসায় আপনাদের চাওয়া পাওয়ার কারণেই কিন্তু এত দূরে এগিয়ে আসতে পেরেছে ভূত এফ এম এবং আশা করি আপনার ভালোবাসায় আপনার সাপোর্ট নিয়ে ভূত এফ এম হরক লাভ এগিয়ে যাবে অনেক অনেক দূর আপনাদের লেখাগুলো শেষ মুহূর্তে এসে সেই লেখাগুলো আবারও নিয়ে নিচ্ছি আজকে যে গল্পগুলো ছিল সেই গল্পগুলো নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কমেন্ট পেয়েছি অনেকেই সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন এবং এটা আসলে ভালো লাগার মতো একটা ব্যাপার সামনের এপিসোডগুলোতে কিন্তু আরও গল্প আসবে এবং আপনারা যারা অনেক গল্প পড়েন বই পড়েন হরর গল্প পড়েন সেই হরর গল্পগুলো কিন্তু আমাদের সাজেস্ট করতে পারেন যে এই গল্পটি শুনতে চাই যেমন আমরা কিন্তু প্রায় এরকম সাজেশন পাই না আরও সাজেশন চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে যে এই গল্প শুনতে চাই কিংবা আপনারা আরও একটা কাজ করতে পারেন বিদেশি রাইটারদের গল্প আমাদেরকে অনুবাদ করেও পাঠাতে পারেন সেই গল্পগুলো আমরা কিন্তু পড়ব সো অনেক অনেক স্কোপ আছে আপনাদের যুক্ত হবার যেহেতু ভূত এফ এম এক আপনাদের হাত ধরেই এত দূর পর্যন্ত এসেছে ভূত এফ এম হরক লাভ আপনাদের হাত ধরেই এগিয়ে যেতে চায় কাছে আপনার সৃষ্টিশীলতা আপনার ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে এগিয়ে আসুন আপনার লেখার হাতটা আরেকবার ছালাই করে নিন অনেক দিন আগে হয়তো লিখতেন ছোটবেলায় গল্প কবিতা অনেকেই হয়তো লিখেছেন সেই জায়গাটা আরেকবার শান দিয়ে দেখুন সো আপনার লেখা থেকে কিন্তু আপনার বানন আপনার সৃষ্টিশীলতা থেকে কিন্তু ভূত এফ এম হরক লাভ আরো অনেক অনেক দিন এগিয়ে যাবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে রফিকুল রফিক আমরা একটা আনসেন্সোর্ড স্টোরি শুনেছিলাম আজকে মজার ভূতের গল্প যেটা বলা যায় এবং সেটার কিন্তু ফিডব্যাক অনেক ভালো রফিকুল রফিক লিখেছেন রেকর্ডটা অনেক হাস্যকর ছিল মজার ছিল তারপর হচ্ছে নূর সিদ্দিক লিখেছেন গ্রেট তাল পড়ার স্টোরি আসলে খুবই অদ্ভুত ছিল এবং আরো একজন লিখেছিলেন আমি কমেন্টটা হারিয়ে ফেলেছি কমেন্টটা ছিল এরকম যে ওনার ঘড়ি নষ্ট ছিল তার একটা খুব কনফিউশন ছিল যে ঘড়িটা আসলে সময়টা কিভাবে ভুল সময় তিনি দেখলেন যা হোক অনেক ধরনের গল্প আসে আসলে অনেক ধরনের ঘটনা আছে তার একটা নিদর্শন হিসেবে কিন্তু এই গল্পটা আমরা দিয়ে দিলাম আর এই রকম মজার মজার গল্প কিন্তু যেহেতু হরর ক্লাব অনেকেই ভাবেন হয়তো যে পুরো সময়টা জুড়ে ভয় পাবেন ভয় না পেয়ে অনেকে মন খারাপ করেন হতাশ হয়ে পড়েন আগেই বলেছি যে এই অনুষ্ঠানটা শুধুমাত্র ভয়ের জন্য না অনুষ্ঠানটা সব ধরনের কি বলা যায় যত হাসি কান্না সব মিলি একটা আয়োজন এই ভূত এফ এম হরর ক্লাব আমরা দ্বিতীয় এপিসোডে সম্ভবত শুনেছিলাম তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাইনি এই গল্পটা এবং ডাইনি গল্পটা আমরা যেটা রেডিওতে প্রচার করেছি সেখানে বেসিক্যালি ভয়ের দিকে বেশি জোর ছিল কিন্তু যারা গল্পটা পড়েছেন তারা হয়তো দেখবেন যে সেই ডাইনির ভয়ঙ্কর রূপের বাইরেও একটা মানবিক একটা ভালোবাসার জায়গা কিন্তু তৈরি হয়ে যায় সেই স্বর্ণ ডাইনি কিনে কাহিনী কিন্তু সেই স্বর্ণ ডাইনির প্রতি কিন্তু একটা মায়া জন্মে যায় হ্যাঁ সো ভূতের গল্প সবসময় শুধুমাত্র ভূতের ভিতর মানে সীমাবদ্ধ থাকে না আবার অনেক গল্প আছে যেখানে আসলে ভূতের কোনো অস্তিত্বই নেই কিন্তু তারপর সম্পূর্ণ শরীরই গল্প থেকে একটা অশরীরই একটা কি বলা যায় পরিবেশ ক্রিয়েট হয়ে যায় সো সব মিলেই আসলে হরের গল্প হরের জনরা এবং সেই হরের জনরা দিয়ে আমাদের হাঁটা চলা আমাদের সাথে আছেন মহিবুল ইসলাম লিখেছেন গল্পগুলো সুন্দর ছিল ভাবছি আমার গল্পটা লিখব অবশ্যই প্লিজ আপনার গল্পটা লিখে আমাদের পাঠিয়ে দিন আবারও জানাচ্ছি বুথ এফ এম এট দ্য রেট রেডিও ফোরটি ডট এফ এম এখানে আপনি মেল করে পাঠাবেন এবং সাবজেক্ট লিখবেন হরর ক্লাব আপনার গল্প আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে নীল কাপ্য লিখেছেন রাজশাহী থেকে শুনছি আমি আর আমার বন্ধু সুমন 
মোহাম্মদ ফারহান লিখেছেন সৃষ্টি ভাইয়া তোমার সাথে আড্ডা মারতে খুব ভালো লাগছে ভাইয়া গল্পগুলো ভালো লাগছে হরক ক্লাবের খুবই খুবই ভালো লাগলো অনেক অনেক ধন্যবাদ আসলে অনেকেই ওই যে কমেন্ট করেন যখন যে ভয় পাচ্ছি না আরো ভয় পেতে চাই তখন আসলে আমি ভয় পেয়ে যাই বিশ্বাস করেন আপনারা যখন অনেক ভয় পেতে চান সে আপনাদের চাওয়াটা দেখে আমি অনেক ভয় পেয়ে যাই কারণ আমি আসলে অনেক ভয় আপনাদের দেখাতে পারবো না কিন্তু যেটা পারবো সেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে আটটা দিতে পারবো চম্পে সাতটা দিতে পারবো আরো আছেন আমাদের সাথে পরি মেহজবিন তিনি লিখেছেন ভাইয়া আমি আপনাদের অফিসে অতিথি হয়ে সরাসরি গল্প বলতে চাই কি করতে হবে বলুন প্লিজ হ্যাঁ আবারও বলছি সরাসরি গল্প বলতে চান আপনার ক্লাব নিয়ে আসতে চান যে কোনো কিছু করতে চান আপনি আমাদেরকে মেইল পাঠান আপনি রাজশাহী হরর ক্লাব থেকে রাজশাহী হরর ক্লাবের কথা আগেও বলেছি আসলে আপনাদের যে কার্যক্রম সেটা খুবই ভালো লাগছে আমরা চাই আপনারা আমাদের স্টুডিওতে আসুন কাজেই আপনারা আমাদেরকে মেইল পাঠান আপনাদের ফোন নাম্বার সহ আমরা আপনাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করব অবশ্যই আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবো এবং আরো যারা আছেন এই মুহূর্তে শুনছেন রেডিও ফুর্তি এটি এর এফ এম আপনারা জানবেন যে এইরকম রাজশাহী হর ক্লাব ক্লাবের মতো আপনারাও কিন্তু আপনাদের ক্লাব নিয়ে আপনাদের জমানো ঘটনা নিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আর এই রাসেল আছেন লিখেছেন ভাইয়া আছি আপনার ক্লাবের সাথে রানা মোহাম্মদ রানা লিখেছেন অনেক ভালো লাগছে আজকের গল্প অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা মোহাম্মদ রানার একটা মানে খুব মজার ব্যাপার লক্ষ্য করলাম তার নামটা হচ্ছে মোহাম্মদ রানা মোহাম্মদ রানা মানে দুইবার আবার তিনি কমেন্টও করেছেন অনেক ভালো লাগছে আজকের গল্প অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা সবকিছু ডাবল ডাবল অনেকটা সেই বিভিন্ন অফারের মতো ডাবল ডাবল অফার থাকে না সেরকম মনে হচ্ছে যা খুব ভালো হ্যাঁ ভালোবাসা আগেই বলেছি যে ভালোবাসার বহিপ্রকাশ বেশি হলেও খারাপ লাগে না খুব একটা অব্রনীল আছেন আমাদের সাথে সেই মজা পাইলাম আচ্ছা সম্ভবত আনসেন্সর স্টোরি নিয়ে লিখেছেন তিনি আরো আছেন ভুতুরি অত পর আচ্ছা তিনি লিখেছেন যে তিনি তাল খেতে চান না এই মুহূর্তে তাল খাওয়া যাবে না বেতাল হয়ে যেতে পারেন তাওসিফ খান আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন ভাই আমি বরিশাল থেকে তাওসিফ আমার নিজের লাইফে ঘটে যাওয়া আর কিছু বরিশালে লোকাল অঞ্চলের কাহিনী আছে আর আমি বরিশালে পাঁচজনের একটা হরক ক্লাব ক্রিয়েট করেছি অতি দ্রুত আমাদের কালেক্ট করার স্টোরিগুলো শেয়ার করবো ইনশাল্লাহ বা হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা খুব দ্রুত আপনাদের শেয়ার করার স্টোরিগুলো আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন শেষ কমেন্ট পড়া শেষ হলে আবারও আপনাদের একবার জানিয়ে দিব কিভাবে মেইল করবেন ইতিমধ্যে দুইবার জানিয়ে দিচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে সাদ্দাম খান আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন পাবনা থেকে অ্যাপ দিয়ে শুনছি সৃষ্টি ভাই এগারোটা থেকে শুনছি দুটা অব্দি থাকবো গল্পগুলো অনেক ভয়ের ছিল আমি একা একা শুনছি ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গৌরব রায় আছেন আমাদের সাথে লিখেছেন ভাইয়া এই মাত্র জয়েন করলাম আজ লেট করে ফেললাম মিস করে ফেললাম আজ খুব কি মিস করেছেন হয়তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটা মিস করেছিলেন আপনি যখন শোনা শুরু মানে কমেন্ট করেছেন সেই হিসেবে বলতে চাই আর আমাদের সাথে আছেন মোহাম্মদ আবির পাঠান ভূতেফামে যদি ভূত এসে ঘটনা বলে যেত তাহলে খুব মজা হতো না না মজা হতো না খুব একটা ভয়ঙ্কর হতো আমার তো মনে হয় সৈয়দ আমি তবে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ হতো যে আসলেই জীবন একবার ভূত দেখার সৌভাগ্য হতো সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যেটাই হোক না কেন তবে যাই হোক দেখতে চাই না কখনো এবং ভূতের গল্পই শুধু শুনতে চাই এবং বলতেই চাই আরো আছেন সৈয়দ অমিত লিখেছেন হরের মধ্যে ফান এ কেমন শো আসলে এ কেমন শো এটাই হরর ক্লাব ভূতে ফেম হরর ক্লাব অনেক অনেক কমেন্ট একদম শেষ দিকে একদম শেষবারের মতো ঢুকলাম আপনাদের সাথে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আর একদম শেষ দিকে যে কমেন্ট গুলো পেলাম সেগুলো একটু নিয়ে নিচ্ছি শেষবারের মতো মোহাম্মদ কালিব আছেন আশরাফুল জিএসবি শামসুল কুন্না দৌলতপুর থেকে আদনান রানা আমাদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছিলেন গল্প তিনি একটা ঘটনাও আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পরে নিব আজকের এপিসোডের পরে 
আর শাকিল খান আছেন বিগ ফ্যান অফ রেডিও ফুর্তি আর রাসেল হোসেন আছেন লিখেছেন সিরাজগঞ্জ থেকে আমাদের সাথে পোস্টে কমেন্ট করেছেন মাহিন ইন্দ্রনীল লিখেছেন ভাইবরিশাল থেকে শুনছি আজকের এপিসোড নিয়ে দুটো এপিসোড শুনলাম বেশ ভালোই লাগলো সাথে ভয়ও ছিল একটা ভালো লাগা মাখানো ভয় কমেন্টটা পড়লে ভালো লাগবে খুবই আপনার কমেন্টটা পড়লেও ভালো লাগলো ভালো লাগা মাখানো ভয় বা খুবই সুন্দর কথা আমরা আসলে এটাই চেষ্টা করছি যে আপনাকে সেই ভালো লাগা মাখানো ভয় কিংবা ভয় মাখানো ভালো লাগা সব মিলিয়ে একটা অনুভূতি আপনাকে দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ ফারহান আচ্ছা তিনি লিখেছেন ভাই তোমাকে ভয় দিলাম তুমি না বলছো ভূত দেখবা এই দেখো ভূত আচ্ছা তিনি একটা খুব ভয়ঙ্কর ছবি পাঠিয়েছেন প্লিজ এরকম ছবি পাঠাবেন না আমার খুব ভয় লাগে আচ্ছা ক্যাপসলক তানভি লিখেছেন স্টোরিগুলো চোষ ছিল সাথে সংস বা আসলে এটা পরে খুব ভালো লাগলো গানগুলো কিন্তু অনেক ভালো লাগার গান আমার যেগুলো বাজানো হয় এবং এই যে পুরো প্রোগ্রামের যে সাজানো যেটা হয় সেই গল্প সংগ্রহ করা সেই গল্পগুলো আপনাদের জন্য আপনাদের মতো করে তৈরি করা সেই সাথে সাথে এর মাঝখানে যে গানগুলো সবগুলোই কিন্তু আসলে বেশ চেষ্টা করে সিলেক্ট করা হয় কষ্ট করে সিলেক্ট করা হয় কাজে আপনাদের যখন এটা ভালো লাগে এটা আমার ভালো লাগাটা আরো অনেক অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় আর এইচ রাসেল আছেন লিখেছেন ভাই সব এপিসোডে থাকতে চাই তমাল জানিয়েছেন ভাই আছে কিন্তু আমার এস একটাও পড়ো নাই একটা পড়ে ফেললাম এছাড়া আজ জয় লিখেছেন ওকে আচ্ছা ওকে ওকে এর কাহিনীটা কি জানেন ওকের শুরুটা হয়েছিল শুনেছিলাম এরকম যে আর্মিদের মধ্যে তারা যদি কোথাও কোন অপারেশনে যেত এবং সেখান থেকে তারা যদি যখন ফেরত আসত এবং সেখানে যদি কেউ মারা না যেত অর্থাৎ জিরো কিল্ড অর্থাৎ জিরো কিল্ড যখন হতো তখন তারা সেটাকে আর কি বলতো ওকে যাই হোক আজ জয় তিনি কি আসলে ওকে দিয়ে কোনো সাংকেতিক কিছু জানাতে চেয়েছেন কিনা বুঝতে পারছি না জয় আহমেদ জানিয়েছেন হাই আমার ক্ষেত্রে সময় হয়েছে বলে দেয় আর পাই হ্যাঁ আর কোন কমেন্ট বা এস এম এস এই মুহূর্তে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আমরা শেষ করব আজকে ফুতে ফেম হরর ক্লাব আপনাদের অনেক অনেক ভালোবাসায় ফুতে ফেম হরর ক্লাব একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে চার নম্বর এপিসোড আজকে শেষ হলো আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবার রাত এগারোটার সময় আবারও শুরু হয়ে যাবে ভূত এফ এম হরর ক্লাব শেষ হবে শুক্রবার রাত দুটায় হ্যাঁ এবং শুক্রবার রাত এগারোটা উনষাট থেকে শুরু হয়ে যাবে ভূত এফ এম কাজে আজকে অর্থাৎ যেহেতু বারোটা বেজে গিয়েছে এখন শুক্রবার আজকে রাতেই কিন্তু ভূত এফ এম এবং আপনারা শুনলেন যে ভূত এফ এম এর আয়োজনে আজকে অনেক স্পেশাল স্পেশাল কিছু থাকছে কাজে একদম মিস করবেন না আমরা চলে যাব ক্লাবের আজকের আয়োজন শেষ হবে শেষটা হবে আমার খুব প্রিয় একজন শিল্পী লিওনার্থ কোহেনের একটা খুবই চমৎকার গান দি ইন মাই সিক্রেট লাইফ শুনতে থাকুন সঙ্গে থাকুন রেডিও ফুর্তি রেড এফ এম এর ডু ফুর্তি